இப்பொழுது கலந்துரையாடல் தொடங்க இருக்கு இப்போ நீங்கள் படி படிக்கட்டாலும் பரவாயில்ல இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்டதை வச்சு கூட நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த நாவலில் படித்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது சரியாக ஞாபகம் இல்லை இப்போ சார் சொல்ல சொல்ல கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது ஒரு அரசர் வந்து அந்த குளத்தை கடந்து போகிறப்ப துர்நாற்றம் வீசுது நான் அந்த நிகழ்வுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே இந்த குளத்தை மூடியிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது அந்த காலத்தில் அரசர் செஞ்சுருக்காரு ஒரு பொறுப்பில்லாமல் இருக்க மாதிரி தெரியுது இப்போ உள்ள அரசியல்வாதிகளும் பிரச்சனையும் பார்க்காமல் அதை மூடிடுற மாதிரி அதாவது குளத்தை தூறு வராமல் விடுற மாதிரியும் பிரச்சனைகளை வெளியில் கொண்டு வந்து அது என்ன ஏதுன்னு ஆராயாமல் அப்படியே விடுற மாதிரியும் ஒரு போக்கு இருக்குது அதை இதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நன்றி மகிழ்ச்சி அந்த நாற்றம் அந்த நாட்டம் அது வந்து என்னென்னா சமூக வயமான நாட்டம் திருமண் திருநாள் மகாராஜாக்கு சுதந்திரம் பிடிக்கல அந்த குளத்தையே ஒரு அழுகி போன குளமாக பார்க்குறார் அவருடைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் சுகந்தமாகவும் நறுமணமும் கதாவும் இருந்தது வந்து இப்போ எல்லோரும் எல்லாம் தலித்து வராங்க எல்லாருமே வராங்க ஆபாச மனம் வராங்க திட்டத்தகாதெல்லாம் வராங்க நாரியத்தானே ஆகும் அவர் கணக்கில் அதனால் அந்த நாற்றங்கிறது அவர் அப்படி பார்க்குறார் இங்கே ஏதோ நாற்றம் அடிக்குது இந்த ஊருக்குள்ளே என்னால் வர முடியல அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அவங்க காலத்தில் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு உரிய திண்டாமை அவங்கவுங்களுக்கு உரிய இடங்கள் தான் வைக்கப்பட்டு வந்தது ஒன்றும் எல்லாரும் ஒன்றும் சேர்ந்தது சுதந்திரம் வந்து அது வாய்ப்பு கொடுத்துச்சு சுதந்திரத்தில் வந்து எல்லோரும் சமம் ஆனால் ஊருக்கு இன்னும் ஊருக்கு செடிகள்லாம் இருக்குது ஆனால் இதுதான் சுதந்திரம் சமம் அப்போ அது வரக்கூடிய இடத்துக்குலாம் வரான்ல கோயில் நுழைவு போராட்டம் ஏன் பெரியார் நடத்தினார் அவன் வரக்கூடாத இடத்துக்குலாம் வரான் அப்போ நான் சமூகம் நாரி போச்சு நடத்தான் அவன் கணக்கில் இப்படிலாம் உள் உள்கூறு உள் குத்துகள் இருக்கும் திருநாள் மகாராஜாங்கிறது நீங்கள் நம்பவே முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அவர் இப்போயும் நான் சமீபத்தில் கேரளா பகுதியில் சுற்றுலா போ போகிற போது திருச்சூர் பாலக்காடு வரைக்கும் அது குறிப்பாக நதிகள் போகக்கூடிய அந்த உள்பகுதியில் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்கள் கணக்கிடப்பட முடியாத அளவுக்கு அவங்க இன்னும் சொத்துக்கள் இருக்கு ஆமாம் 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 சொத்துக்கள் இருக்குது அவங்களுக்கே தெரியல இன்னும் எவ்வளோ சொத்துக்கள் நமக்கு இருக்குன்னு அதே மாதிரி பத்மசாமி கோயிலில் இன்ன வரைக்கும் எவ்வளோ தங்க எடுத்தாங்கன்னு பாருங்கள் அவங்களாம் எவ்வளோ ராஜாங்கமாக வாழ்ந்துருப்பாங்க அந்த வாழ்க்கையை வந்து சுதந்திரங்கிறது வந்து சாதாரண தூக்கி தெருவில் போட்டால் அவங்க என்ன போய்ப்போன்றத நம்ம மன்னர் மானிய ஒழிப்புலேயே நம்ம பார்த்தோம் மன்னர் மானிய ஒழிப்பில் மைசூர் மகாராஜா வந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறாரு எல்லாத்தையும் தேச உடைமை ஆக்கிட்டீங்க எனக்கு ஒரு தனி ரூம் கொடுங்கணுனே அவருக்கு ஒரு தனி ரூம் கொடுத்து அவருக்கு விசே சில விசேஷ கத்திகள் எடுத்துக்கிட்டார் சில விசேஷ தந்த பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டார் ஈட்டிகள் எடுத்துக்கிட்டார் அவர் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு உட்காந்துருக்காரு இப்போ சேரில் அவரை பார்க்குறக்கு ஐம்பது ரூபா கடைசியில் மன்னருடைய நிலைமையை பாருங்கள் அவர் உள்ளே போய் பார்க்கணும் தனியாக ஐம்பது ரூபா அந்த காசு அவருக்கு மற்றபடி மியூசியத்தை பார்க்குற காசு மீ அரசாங்கத்துக்கு கேட்டு கெஞ்சிறாரு மன்னர் மணியத்தை ஒழிச்சப்போ எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தது மன்னர் குடும்பங்கள் எவ்வளோ தற்கொலை பண்ணாங்க ஒரு தேசிய உடைமையாக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கான எவ்வளோ பெரிய செட்டியார்கள் பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்து கொண்ட மிகப்பெரிய ஜாயினர் எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் பாதிக்கப்பட்டாங்க சுதந்திரம் வந்த பிறகு பொது உடைமை தே பொது உடைமையாக சோசியலிச ஜனநாயகம்னு சொல்லி நேரம் சொல்கிறாரு சோசியலிச ஜனநாயகம் சொல்கிற போது எல்லா சொத்தும் எல்லா விதமான வரவு செலவு குடிமைகள் வருமானம் அனைத்தும் அரசாங்கத்தின் தரப்பில் தான் நடக்கணுமே ஒழிய தனியார்கள் அதை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுங்கிற முறையில் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கிற போது அரசு மன்னர் மனையத்தை ஒழித்தது அல்லாமல் இந்த வட்டி கடை போக்குவரத்து இதெல்லாம் வாங்கி தேசியமயமாக்கிய வங்கிகளாக்கிய வங்கிகளை தேசியமயமாக்கினது இதில் எல்லாத்துலேயும் இன்னும் பாரதூரமான விலைகளை நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ குறிப்பிட்ட சாதனர் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ நான் ஒரு செட்டியார் ஒரு ஆள் இருந்து ஒரு நாவல் எழுதுனா தேசிய வங்கிகள் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு செட்டியாருடைய வாக்கிய முறை என்ன வச்சு ஒரு நாவல் எழுதலாம் நீங்கள் தாராளம் எழுதலாம் ஆள காலத்தில் செட்டியார்கள் வந்து பர்மாவுக்கு போனது பர்மாவில் இருந்து போய் சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்தது அப்போ மலேசியா சிங்கப்பூர் இப்போ சம்பாதிச்சு வந்து இங்கே உள்ளூரில் வந்து மிகப்பெரிய காசுக்காராக இருந்தது அந்த காலத்தில் யார்கிட்ட காசு இருந்தது செட்டியாட்ட தான் காசு அவன் தான் காசு கொண்டு வருவான் காசுக்கார செட்டினே பேர் விவசாயம் விளைஞ்சிருக்கும் பருத்தி விளைஞ்சிருக்கும் நெல் விளைஞ்சிருக்கும் தவசம் சோளம் தவசம் தானியாக விளைஞ்சிருக்கும் அவன் வந்து ஆறு ரூபாய்க்கு ஆறு மரக்கம் அவன் வளர்ந்து போயிட்டே இருப்பான் ஆறு ரூபா கொடுத்தோன்னே அந்த ஆள் இடுப்பில் முடிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரூபாய் கண்ணில் பார்க்கவே கஷ்டம் ஒரு பவுனு வந்து ஒன்னே முக்கால் ரூபா ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பவுனு முத்திரை பவுனு குதிரை குதிரை அடித்த முத்திரை பவுனு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பவுனு ஒரு விவசாயம் முடிஞ்சால் ஒரு பவுன் நகை வாங்கலாம் ஒரு பவுனு வாங்கலாம் கிட்டத்தட்ட வீடு சிரமம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சா விதை நெல் அந்த வருஷம் விவசாயத்தையும் முடிச்சிடலாம் ஒரணா காலனா கூலி நீங்கள் அந்த காலத்தில் பணம் யார்கிட்ட இருந்தது
போதும் அதுவே போதும் நீங்கள் ஆம் பாட்டு பையன் வரும் ஆம் பாட்டு கேட்டுட்டு போவோம் ஆம் பாட்டு கொத்துட்டு வரும் ஆம் பாட்டு வசூல் வரும் நீங்கள் பாட்டு உட்காந்துருக்கலாம் நூறு டீலரோ இன்னொரு டீலரோ வந்து நீங்களும் அவனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடித்து சாக வேண்டியது தான் அந்த அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறவன் வந்து மூணு டீலர் போடுவான் மக்கள் தொகையை பொறுத்தளவுக்கு இப்படியான விஷயங்கள் தான் ட்ரேடு நடந்துருக்கு இந்த ட்ரேடினுடைய மொத்த எல்லா சங்கதிகளும் பூர்வீகமான நிலத்தில் நிலத்தில் பாடுபட்ட கைத்தொழில் செய்து கொண்டிருந்த கைத்தொழிலையும் மட்டும் நிலங்களில் கூலி விலையும் கைத்தொழிலையும் செய்து கொண்டிருந்த சிறு சிறு பொருட்களை செய்யக்கூடிய வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை பிரிமனை செஞ்சுட்டு வருவோம் அந்த காலத்தில் பிரிமனையை சுற்றி செஞ்சுக்கிட்டு தேங்காய் நேரில் பிரிமனையை மட்டும் ஒரு நூறு பிரிமனை கையில் கோத்துட்டு ரெண்டு பொம்மலை தெருவில் போவாங்க பானை வைக்கிறதுக்கு பிரிமனை இந்த ஈயப்பனையெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஈயப்பனை தேஞ்சு போயிடும் கீழே வச்சா இந்த ஈயத்தை தேய்க்காமல் இருக்காண்டி இந்த பிரிமனை வட்டமாக இருக்குது பிரிமனை அதை என்ன சவுரி மொழியில் கொண்டுகிட்டு ஒரு ஒரு குழு அவங்க டொம்பர்னு சொல்லக்கூடியவங்க சவுரி மொழியில் சொல்லுங்க எடுக்கிற சவுரி மொழிகள் அப்புறமேல் இருக்கக்கூடிய சவுரி மொழி சாயமேற்றிய மொழிகள் இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அதை நீவிக்கிட்டே போவாங்க தெருவில் சவுரி மொழி ஒட்டு மொழி ஒரு தெருவில் மட்டும் எனக்கு தெரியும் நான் சர்வீஸில் பார்க்குற இருபத்தி ஆறு பேர் வந்து தெருவுக்கு வருவான் ஈயம் பூசுறேன் கிஸ் கிஸ் நினச்சி ஈயம் பூசுவான் அப்புறம் இந்த காண்டாமணி வச்சுட்டு வருவான் பாருங்க பிச்சைக்காரன் பண்டாரன் வருவாங்க மணியை வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் இது மாதிரி தொங்க விட்டு வருவாங்க இந்த பக்கம் அரிசி வாங்குவாங்க இந்த பக்கம் சோறு வாங்குவாங்க டைங் டைன் அடித்து பூரா பட்டை போட்டு வருவாங்க பூம்பூ மாடுக்காரன் வந்து பூம்பூ மாடு அடித்து பிள்ளைகள்டெல்லாம் காசு வாங்குவாங்க எத்தனை பேர் வருவாங்க அந்த காலத்து தெருவில் பொறி உருண்டைக்காரன் வருவான் நிறைய பேர் தெருவில் பார்த்திங்கன்னா வணிகம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் யாராவது வருவான் ஏதோ ஒரு வீட்டில் சா வாங்குறீங்களாம்மான்னு துணிக்காரன் வருவான் தையல் மிஷினை தூக்கிட்டு வருவானுங்க வந்து தச்சு கொடுப்பானுங்க கிழிஞ்சதெல்லாம் தச்சு கொடுப்பானுங்க இதெல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு தெரில ஒரு கலை கூத்தாடி வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு வளையத்தில் பூந்துக்கிட்டு வந்து காசு வாங்கிட்டு போயிடுவான் அந்த காலத்தில் நாங்கள் பார்க்குற குஸ்தி பயல்வெல்லாம் வந்தானுங்க இரும்பு உருண்டையெல்லாம் தூக்கி தேட்டர் முன்னாடி உருட்டுவானுங்க முதுகில் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் உருட்டுவானுங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் உருட்டுவானுங்க அப்புறம் அந்த குஸ்திக்கு தா மைக் வச்சு சொல்லுவானுங்க இவர் தாரா சிங் கிங்கா கூட மோத போகிறாருன்னா ரெண்டு பேரும் தொடையை தட்டி சண்டை பிடிப்பாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வட்டை சொதை இந்த இது சுண்ணாம்பு அரைக்கிற காரை கார மாடு செக்கு காரை எல்லாம் கார செக்கு இருக்கும் ரெண்டு மாடு கட்டி சுண்ணாம்பு பாலை ஊற்றி மணலில் போட்டு கரை 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 கரைன்னு அரைச்சி குமிச்சு வச்சுருவோம் காரை வீடு கட்டுறது அதில் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளங்களை வெள்ளங்களையும் போட்டு இந்த வில்வக்கையின்னு சொல்லக்கூடியெல்லாம் போட்டு நசுக்கி கட்டினா கார வீடு வந்து இரும்பு மாதிரி ஆயிரும் அந்த பழைய கார வீடுகள்லாம் அதில் தான் கட்டினாங்க ஏது சிமெண்ட் அப்போ மின்சாரம் வந்த பிறகு தான் சிமெண்ட் வந்ததே மறந்து விடாதீர்கள் மின்சாரம் வந்த பிறகு தான் சிமெண்ட் வந்தது அப்போ மின்சாரம் வந்த பிறகு இவ்வளோ கட்டடங்கள் பாலங்கள் உருவாயிருக்கு மின்சாரத்தினுடைய விளைவுகளை நீங்கள் பார்க்குற போது மாடு நட்டி நவீனத்துக்கு என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மின்சாரம் மிக பெரும் பங்கு வைக்கிறது அதே மின்சாரம் இவ்வளோ நவீனத்தில் மிகுந்த மிகுந்த பங்கு வைத்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் மின்சாரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு தகவல் தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய அளவு பங்கு வைக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் வழியாக உலகத்தில் அத்தனை விண்டோஸும் விண்டோஸில் வியாபாரம் முடிஞ்சிருது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஜெர்மன் போய் ஒரு எந்திரம் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் சிங்கப்பூர் எனக்கு தெரியும் பத்து வருஷம் முன்னாடி சிங்கப்பூர் போய் நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ அப்படியும் கூட இல்லை நீங்கள் இதில் இணையதளத்தின் வழியாக பேசி எல்லா வேலையும் முடிச்சுக்கலாம் உங்கள் கப்பலில் வந்து உங்கள் துறைமுகத்தில் இறங்கிடும் உங்கள் துறைமுகத்துலேருந்து ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் தூக்கிட்டு வந்து உங்கள் வீட்டு முன்னாடி இறங்கிடும் இதிலே டீலிங் முடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் உலக அளவில் அப்போ இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் என்ன இருக்குது ட்ரேட் என்ன பண்ணிக்கலாம் யாருக்குமே தெரியாத அளவுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த இந்த சாலையோட ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி கட்டியிருக்காங்க உங்களுக்கு யாருக்குமே என்ன நடந்துக்கிட்டே தெரியாது பலவிதமான பொருட்கள் இங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அது இந்த நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை சர்வதேச நாளுக்கு கொண்டு செலுத்தப்படுகிறது ஆனால் யாரோ அதை நல்லது வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க யாரோ ஒரு மந்திரி அதில் பங்குதாராக இருக்காரு யாரோ ஒரு மந்திரி அதை வச்சு சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு என்ன வகையான இண்டஸ்ட்ரி நடக்குது நமக்கு தெரியாது நம்ம பொது மக்களாக இருக்க ஓட்டு போடுவோம் நமக்கு தொடர்ந்து ஓட்டு போகிறத தவிர பெரிய வேலை எதுவும் கிடையாது வாடா ஆகுன்னா ஓட்டை போட்டுற வேண்டியதான் மாதிரி நான் வரேன் நீ வரேன்னு ஓட்டை போட்டு அறுபது சதவீதம் ஓட் இந்த வருடம் இந்தியா பாராளுமன்றத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு சருவராக கூடாக இருக்கிறது காங்கிரஸ் தான் வரும் பிஜேபி தான் வரும் அந்த அப்புறம் நடிகர்கள்லாம் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க வாழ்நாள் பூரா நான் என் வயசுக்கே பார்த்து அழுத்து போச்சு எத்தனை வருஷம் தான் ஏமாற்றுவான் ஒரு சின்ன குருடையும் பாடினா பாடு எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவாங்க பாடிகிட்டே தான் இருக்கு அந்த குருடை இன்னும் வரைக்கும் பாடு இன்னும் இன்னும் நூறு ஆண்டு பாடுவாங்க போல இருக்கு
நீங்கள் இப்போ டிவிஎஸ் இந்த வந்து ஆரம்பகால ஐயர்கள் வந்து எப்படி வணிகத்துக்குள்ளே வந்தாங்க இந்தி தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்க்கணும் ஒரு நாவல் வந்து வெறும் ஒரு நாவல் மட்டும் அல்ல ஒரு நாவல் மா அது மட்டும் இல்லை ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் ஸோ அந்த பண்பாடு வளர்ச்சியிலும் நாகரிக வளர்ச்சியிலையும் உடைகள் உணவுகள் வளர்ச்சியிலையும் இன்னும் வெவ்வேறு விதமான சடங்கு பர வளர்ச்சியிலையும் நவீன வாழ்க்கை நம்ம பயன்படுத்துகிற கார் வண்டி போகணும் ரயில் விமானம் இவை அனைத்துக்குமான போக்குவரத்து வசதிகளும் தொடர்ச்சி நவீனம் எப்படி ஊடுருவி நாம் அதுக்கு எவ்வாறு மாறு மாறுபடுகிறோம் என்பதை சேர்த்து தான் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த தம் இந்த திண்டுகள் இருக்கக்கூடிய பழைய கட்டி வீடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் வர்ணம் பூசிய காவி வீடுகளை எத்தனை வீடுகளை நீங்கள் எங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த காலத்தில் அது மிகப்பெரிய கட்டிடம் இதே மதுரையில் வந்து நீங்கள் விளக்கு தூண் தெருவில் வந்து ஒரு பெரிய லாட்ஜ் ஒன்று பிரிட்டிஷ்கார லாட்ஜ் இருந்தது அந்த பிரிட்டிஷ்காரன லாட்ஜில் வந்து குதிரையில் வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து குதிரையை வெளியே லாயத்தில் கம்பியில் கட்டி போட்டுவிட்டு முழுக்க தேக்கால் செய்யப்பட்ட படிக்கட்டுலாம் தேக்கில் தான் இருக்கும் அதில் தங்கிட்டு போவாங்க சாமசிட்மாம்ன்ற ஒரு எழுத்தாளர் வந்து அங்கே தங்கியிருக்கிறார் அது சமீபத்தில் தான் இடித்தார்கள் நானும் கோணங்கி அங்கே போயிருந்தோம் அந்த தேக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இன்னும் அந்த தேக்கு இந்த இந்த அளவில் இருக்க ஒரு தேக்கு மரமும் அதை எடுத்து அடிக்கிருக்காங்க இந்த வீடு உயரத்துக்கு அடிக்கிருக்காங்க அந்த தேக்குகளை மட்டும் பழக பழகையா பழக பழகையா எடுத்து அடிக்கிறாங்க செவர்களுக்குள்ள வந்து ஆழமரம் பூந்து செவர்கள் வேறு விட்டு அப்படி தரையெல்லாம் படந்திருக்கு அந்த போர்டு இன்னும் இருக்குது கீ மாற்ற போர்டு அந்த லாட்ஜில் வந்து அந்த காலத்தில் தங்கின கீ போர்டு அப்படி இருக்குது அதை எடுத்து எல்லாம் உடச்சி முடிச்சாச்சு அந்த கதவு மட்டும் இவ்வளோ பெரிய கதவு அந்த கதவு பேர் தெரு கதவு மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போச்சு அந்த கதவு மட்டும் முன் முகப்பு கதவு அவ்வளோ வேலைப்பாடு தேக்கில் அந்த கட்டணம் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு அந்த இடம் வெற்றிட்டான் இப்போ அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு நவீன கட்டணம் வந்து ஆளு காசு எவனாவது வந்துடுவான் அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை இது கிளாஸிக்னா என்ன அந்த நகை கடையா அந்த பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்து குதிரை லாயமா நான் கிளாஸிக்னா என்னன்னு நீங்கள் உங்களுடைய கிளாஸிக் ஒன்று இருக்கும் நான் அப்போ தான் முதலே ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் ஒரு புத்தகத்தில் நான் சின்ன வயசில் படிக்கிறப்ப கழிவுரின் பயணங்கள்னு ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டே இருப்பேன் கடலில் போய்ட்டு கடலில் போய் பெரிய சாகசங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க அப்புறம் அங்கங்கே குட்டி குட்டி மனுஷெல்லாம் தீவில் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் போய் சஞ்சிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ட்ராவல் பண்ணுற அந்த பயணம் சிறுகையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்படி அது மட்டும் தான் படிப்பேன் வேறு அந்த கதை வீடு குடும்ப கதையெல்லாம் படிக்கவே மாட்டேன் குடும்ப நான் எனக்கு நாவல்கள் சுத்தமாகவே பிடிக்காது இவங்க குடும்ப கதை எப்பொழுது நம்ம நம்மளை வந்து நோக அடிச்சிடுவானு தெரியும் அது மாதிரி ஜானகிராமெலாம் படிக்க மாட்டேன் ஜானகிராமம் படித்தா அம்மா பாவமாக இருக்கும் அப்பா அப்பா அம்மா இருக்கும் அண்ணன் தம்பிலாம் பாவமாக இருக்கும் எல்லாமே கஷ்டத்தில் இருக்க மாதிரி எழுதுவாங்க இல்லாட்டி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாமல் ஏதோ திணறி திக்கி திணற மாதிரி இருக்கும் அவளை சுவையும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த அவளங்கள் மனிதனாக பிறந்தவங்களுடைய தத்துவார்த்த பிரச்சனைகள் ஏன் பிறந்தவங்கிற கேள்வி ரொம்ப துயரமான அந்த நாவலாக நான் சின்ன வயசில் படிக்கிறது கிடையாது நான் விஜித்தா சுஜாதாக்கு போயிடுவேன் நேராக போய் சேஸ் நாவல்கள் அது இல்லாட்டி எம்ஜிஆர் படம் இல்லாட்டி வெளிநாட்டு படம் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் சந்தோஷமான முடிவு இருக்கணும் நான் போகிறப்ப படத்துக்கு போகிறப்ப கேட்டு தான் யாரும் செத்து போயிடுவாங்க நான் அந்த படத்தில் கேட்பேன் இல்லை சாக மாட்டேன் நான் அப்போ தான் அந்த படத்துக்கே போவேன் ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய இன்ப கொள்கைன்னு ஒன்று இருக்குது துன்ப கொள்கைன்னு ஒன்று அந்த காலத்திலே நாடகத்திலே ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இன்ப அவள கொள்கையும் துன்ப கொள்கையுமாக தான் இலக்கியம் வளர்ந்தது மனிதனுடைய பேராசிரியர் துன்பத்திற்கும் விடுதலையான உணர்வு மன விடுதலை என்பது இன்பத்திற்குமான ஒரு ஒரு பிரிவாக தான் இலக்கியத்தில் ரொம்ப காலமாக தொழில் பெற்று வருது இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா இலக்கியத்தை ரெண்டு வயலும் பிரிக்கலாம் இன்ப கொள்கை துன்ப கொள்கை மன இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்தவன் அது ஒரு மத்திய அந்த இது எடுத்துருங்கப்பா அந்த மாதிரி சில இலக்கியங்களுக்கு அடிப்படையான அம்சங்கள் இருக்குது நீங்கள் இன்ப கொள்கையை மட்டுமே படிக்கிற ஒரு ஆளாக போய் பார்த்து நீங்கள் வந்து இப்போ சார்னி விதம் இன்ப கொள்கை எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறனால நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க அவர் பாருங்கள் ஒருத்தர் ரொம்ப துயரப்பட்டேன் எழுதுறீங்க ஐயோ அப்பா துயரப்பட்ட கதையை சொல்லாத பண்ணால் அதை விட பட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி தூக்கி வச்சுருவீங்க ஆனால் சக ஜானகிராம வந்து ஒரு நாவலில் என்ன எழுதுறாருன்னா ஒரு அம்மா வந்தால் நாவலுடைய மிகப்பெரிய துயரமான பெண் வாழ்வுடைய மிகப்பெரிய ஆழ்ந்த துயரத்தை கொண்டு அவர் நிற்கிற இடத்துல வந்து அன்றைய பொருளாதார வாசியில் ஒரு குடும்பத்துக்கு பற்றாத பற்றாக்குறை சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணுடைய கற்பு வேறுபாடுக்கு ஒரு கதையவே நாவலாக வெளியே கொண்டு போய் கடைசியாக தான் மகங்கிட்டையே தான் பாவ மன்னிப்பு கேட்குற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறார் இப்படி ஒவ்வொரு சிறு ஒவ்வொரு நாவலும் ஒவ்வொரு வீர் கதையை நம்ம தமிழ்நாட்டை சொல்லிட்டு இருந்தாலும் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய நாவல்கள்லாம் எதை பெருசாக சொல்லுதுன்னா ஒன்று சரித்திர நாவல்கள் வரலாற்று பூர்வமான நாவல்கள் இன்னும் சாகச நாவல்கள் இன்னொரு பக்கம் அந்தந்த வாழ்க்கையில் அங்கே அந்த பிராந்தியத்தினுடைய நாவல்கள் பிறகு ஒரு
விஷயங்களாக இருக்கு மனிதருடைய நடவடிக்கைகள் போக்குவரத்துகள் கால மருவ பாற்றங்கள் சுதந்திரம் சுதந்திரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகள் ஊழல்வாதிகள் லஞ்சவாதிகள் போனவன் வந்தவன் அவன் இவன் அடிச்சு திங்கிற ஒரு இடமா ஒரு சந்தையா ஒரு வேட்டைக்காடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதாவும் எடுத்துக்கலாம் அவர் அந்நிய மாதிரி சொல்றாரு இவர் நான் பங்கெடுக்க முடியாதுனாலும் கூட இதை நான் பார்த்த சாட்சியாகவும் இருப்பேங்கிறார் அவர் சொன்ன இன்னைக்கு நீங்க என்ன நேரடியாக ஒத்துட்டு ஆமான்றதான் சொல்லணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இதை எதுக்கே நீ சொல்றேன்னு கேட்கலாம் இப்படி நிறைய வில்லங்கங்கள் இருக்கு தொடர்ச்சியா இந்த நீ இப்படி எப்படி ஒரு கதா ஒரு கதானை இந்த இந்த பாவத்தில் உனக்கு சம்மந்தமே இல்லையா நீ எப்படி நல்லவராக இருந்துக்கிற நாங்கள்லாம் இப்படி கட்டவனாக இருக்கும் இந்த கதையில் வரணும் போனால் நீ கதை சொல்கிறது மூலியமாக நல்லவனாக இருக்கியா இப்படி ஒரு கேள்வியும் கேட்கலாம் குண்டக்க மட்டக்க கேள்வி கேட்க வேண்ட காலியம் அது காலம் இது ஆனால் ஒரு நாவலை நாவலாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது கலைப்பூர்வமான நாவல் மிகச்சிறந்த மனிதருடைய சாரி மனிதருடைய வாழ்வியினுடைய மிகப்பெரிய குணாதிசயங்கள் வெளிப்பட்ட ஒரு நாவலாகவும் மிக சுருக்கமான இடத்துல வச்சு இந்த நாவலை ஒரு இடத்துல அவர் நினச்சிருந்தா ஆயிரம் மக்கள் அந்த நாவலை எழுதலாம் ஆனால் பின்னாடி பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாவல் துண்டுபட்டு தெரிச்சு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் நாவலுடைய போக்கில் நீங்கள் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் நீங்கள் நாவல் உங்களை ஒரு இடத்த நிப்பாட்டிட்டு உங்களை முழுமையாக கையில் எடுத்து நாவலுடைய கதையை அவர் உங்களுக்கு கசில தன்னுடைய இறுதி பாகமாக வைப்பார் அப்போ நீங்கள் அவர் சொல்கிறத கே தவிர்க்கவே முடிய அளவுக்கு கேட்கணும் ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே எல்லா கோளாறையும் உருவாக்கிட்டாரு இந்த கோளாறுகள் ஒரு நீதி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டு இருக்கிறப்ப அவர் நீதியை ஒரு வலிமையாக பின்னாடி முப்பது பக்கங்களில் இன்னும் நாள் என்னென்ன ஆச்சு இவன் எப்படி போனான் அந்த கூலி அவன் பேர் என்ன அந்த அவன் கொலைப்பட்டு போயிட்டான் இவன் வந்து கடலை தாத்தா மீண்டும் கடலைக்கு வைக்க போயிட்டாரு அவன் ஜோசப் இறந்து இவன் இறந்து போயிட்டான் காதர் அவன் இறந்து போயிட்டான் இவன் இறந்து போயிட்டான் அவன் முடிச்சு முடிச்சு நான் அவ்வளோ தான் பார்த்தேன் அவ்வளோ ஆளை விடுங்கன்ட்டாரு இப்போ இலக்கியங்கள் பண்ணுறவங்க இலக்கியங்கள் இப்போ எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இதுக்கு முதல்ல இலக்கியங்கள் எழுதுகிறவங்க ஒரு தெளிவான முடிவுகளை தர்றாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு தொங்கலை விட்டுட்டே போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி அந்த தெளிவான ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது மனித சமுதாயத்திற்கு எந்த விதமான அது என்ன மனித சமுதாயத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு செயலாக இருக்கிறதா அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு கொள்ள நர்சமாக இருக்குது அது கேள்வி இலக்கியத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு விஷயம் தான் பண்ணும் இலக்கியம் என்பது உங்களுக்கு ஒரு அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து இலக்கியமா அது என்ன ஒரு கதை சொல்லுது எல்லா கதையாடலும் சொல்கிறான் இன்றைக்கு கூட நவீன வாசிப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லாமே கதையாடல் நான் என் மனைவிட்ட பேசினாலும் சரி என் பையன் எங்கிட்ட பேசினாலும் சரி ஒரு தோழி ஒரு தோழிட்ட பேசினாலும் சரி இன்னொரு நண்பர் நண்பர்கிட்ட பேசினாலும் சரி நம்ம கடவுள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க பாருங்கள் ஐயா கடவுள் என்ன காப்ப எல்லாம் கதையாடல் தான் எல்லாம் ஒரு கதை சொல்கிறோம் எல்லாட்டையும் ஒரு கதை இருக்குது ஒவ்வொரு கதையும் நம்பிக்கிட்டு தான் வாழ்கிறான் நான் சொல்கிற கதையை நம்பி ஆரஸ் பண்ணி வாழ்கிற அவர் சொல்கிற கதையை நம்பி நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் என் மனைவி என் கதையை நம்புறா என் பிள்ளை என்னை நம்புது எல்லாம் ஒரு கதை சொல்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இலக்கியம் என்ன செய்யுது இங்கே இலக்கியம் எங்கே வருது இது வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை அன்றாட வாழ்க்கையில் எல்லோரும் ஒரு தூரம் இப்போ நான் ஒரு ஊருக்கு போய்ட்டு வரேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க அந்த ஊர் போனீங்க என்னங்க பாட்டு வந்தீங்க ஏதாவது சொல்லுங்கள் அமெரிக்கா போனீங்க நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் இல்லை எனக்கு அந்த கொல்லம் போய்ட்டு வந்தீங்க இல்லை இப்போ மதுரை பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா மதுரையில் விசேஷம்னு கேட்குறீங்க ஊரில் சேஃப் என்னடா மதுரை பக்கம் போனால் என்னடா விசேஷம்னு கேட்பாங்க ஆனால் என்னப்பா நல்லா மழை பெஞ்சிச்சு அப்புறம் நான் பார்த்தேன் ஊரில் ஒரு ஒரு உளவு மழை பெஞ்சிருந்துச்சாப்பா அந்த பக்கம் இங்கிட்டு நம்ம ஊர் தான்ப்பா மழை இல்லை அங்கிட்ட எல்லாம் வெளியே சொல்லி மாதிரி திருநாயப்பா நம்ம ஊர்கள் கா வரட்டு கா இப்படி ஒரு சொல்கிறேன் பாருங்க போயிட்டு வந்து அங்கங்கே போயிட்டு அந்த கதைங்கிறது நமக்கு இல்லை இருக்கே உள்ள இருக்குது மாமனார் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் மருமையாட்ட கேட்குறாங்க கேள்வி என்னடா மாப்பிள்ள நல்லா கவனிச்சாங்களா கோழியில் அடிச்சாங்களா ஏதாவது கேட்குறேன் அவன் சொல்கிறேன் நல்லா கோழி அடித்து போட்டாங்க மீன் ஒருவர்கள் எடுத்து போட்டாங்க நல்லா பரவாயில்ல நல்ல மாமனார்தான் எதுவும் ஒரு கதை சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இலக்கியம் எங்கே வருது இதில் நம்ம அன்றாடத்தில் இது கதை இலக்கியமாக வர்றப்ப எது என்னவாகுது இலக்கியம் ஒரு சாராம்சத்தை நோக்கி போகுது இந்த அன்றாட புலங்கு மொழிகள்லேருந்து புலங்கு வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சாராம்சத்தை நோக்கி போகிறது இந்த இது ஒரு தொகுப்பறிவாக மாறுது இலக்கியம் தொகுப்பறிவாக மாறுகிறப்ப சமூகத்தில் ஒரு இலக்கியவாதி என்று சொல்கிறவன் படைப்பாளி என்கிறவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு படைப்பாளினா நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த நாவல் எழுதுற மூலிமா நான் சமூகத்தை விமர்சிக்கிறேன் விமர்சனம் பண்ணுறேன் சரியோ தவறோ என்னுடைய பார்க்கு உட்பட்ட என்னுடைய சிந்தனைக்கு உட்பட்ட என்னுடைய பட்டணங்களுக்கு உட்பட்ட நான் எனக்கு தெரிந்த மொழி அளவில் எனக்கு ஒரு மொழிப்படுத்த முடிங்கிற ஆற்றல் நீ சிந்திக்கிறதுல மொழிப்படுத்திட முடியாது எவன் ஒருவன் சிந்திப்பதை அதிகம் மொழிப்படுத்துறான் அவன் இலக்கியவாதி ஆகிவிடுகிறான் சிந்திப்பதை சொல்ல தெரியாதவன் தான் அவன் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில்
ஆனா வாசகனாக நாம இவர் படிக்கிறப்ப ஆசிரியர் விமர்சிக்கிறோம் இப்படி எழுதியிருக்காரு நாலு நீங்க சரியா தவறா அவ்வளவுதான் <laughs> 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 முடிவு உங்களிடமே விட்டு விடுவேன்னு சொல்கிறது நல்ல படைப்பாளி சில பேர் சொல்லுவான் பயங்கரமாக சொல்லுவான் அது முழுக்க அரசியல் மயமாகவும் சட்டமாகவும் நீதியாகவும் அதை வச்சு இலக்கிய வயலில் சொன்னதை வச்சே உலகத்தில் க கொலை குற்றம்லாம் நிறையவே இருக்கு மிக மோசமான இலக்கியவாதி எழுத்தை மையமாக வைத்து கொண்டு ஒரு அரசாங்கம் சில பேர் கொலை தண்டனையும் விதித்திருக்கிறது இலக்கிய வயலில் நல்லவனும் இருக்கான் கட்டவனும் இருக்கான் அவனை தன்னை நோக்கி சமூகத்தை திரட்டுவது என்பது படைப்பாளி சமூகத்தை திரட்டுகிறான் எதை நோக்கி திரட்டுகிறான் சாராம்சனை நோக்கி தரணும் சாராம்சம் எது குறித்தது கடவுள் குறித்ததா மதம் குறித்ததா தத்துவம் குறித்ததா அதிகாரம் குறித்ததா இல்லை அவன் சுயநலம் குறித்தா சாராம்சங்களை திருட்டுகிற போது யார் குறித்தது எந்த வர்க்கத்துக்கு அது அவன் எழுத்து பயனாகிறது என்கிற போது என்ன நடக்குதுன்னா அவன் குறிப்பிட்ட வர்க்கத்துக்காக எழுதுற ஒரு எழுத்தாளராக நம்ம வரையறுத்தலாம் நல்ல வாசகன் வரையறுத்துருவான் ஆனால் ஒரு நல்ல படைப்பாளி வர்க்கங்களை பிரதிநிதித்தப்படுத்த மாட்டான் அவன் இலக்கியத்தை நான் தொகுத்தேன் என்று தான் சொல்லுவான் நான் பல்வேறு விஷயங்களை தொகுத்து தந்திருக்கேன் நல்லதோ கெட்டதோ உங்கள் கையில் விட்டுறேன் இதில் பாவம் புரிய இருந்தாலும் என்ன சேரட்டும் நன்மை இருந்தாலும் உங்களை சேரட்டும்ட்டு போவேன் இது இலக்கியத்துடைய பண்பு ஏன்னா இலக்கியம் ஒன்று மட்டும்தான் இன்னமும் மக்களிடம் அதிக நம்பிக்கையை பெறுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது சட்டங்கள் தோற்று விட்டன நீதிகள் தோற்று விட்டன மனிதனுடைய சாராம்சங்கள் தோற்று கொண்டு இருக்கிற மூலப்பொருள்கள் எல்லாம் தோற்று விட்டன வெவ்வேறு வகையான இருப்பு வாழ்க்கை சம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த குடும்ப உறவுகள் பரிதாபமாக பலியாகின்றன எல்லாவற்றிலிருந்தும் மக்கள் அவநம்பிக்கை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிற போது இலக்கியம் அதை மறுபடியும் சீரமைக்கிறது கட்டமைக்கிறது மலர வைக்கிறது தூர்ந்து போன நிலங்களை பண்படுத்துகிறது அதிர்ந்து போன உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் தருகிறது இன்னும் பல்வேறு விதமாக ஆனால் எவனுமே எல்லாருமே நல்லா இருக்க நான் மட்டும் கஷ்டப்படுறேன்னா துன்பம் ஆயிடுவேன் ஆனால் இந்த நான் படைப்புகள் என்ன செய்யுதுன்னா உன்னுடைய கஷ்டம் போல தான் உலகம் இருக்குது உலகத்தினுடைய கஷ்டம் போல தான் வாழ்க்கை இருக்குது அதனால் உனக்கு மட்டும் கஷ்டம் நீ நம்பாத ஆக வாழ்க்கை தன்னுடைய இலக்கியம் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய புதிர்களை விடுவிக்கிறது அவனை முன்னேற்றுக்கிறதா அவனை மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஆக்குகிறதா அவனை பண்பட்ட மனிதன் ஆக்குறதுக்குலாம் நான் வரல ஆற்றுப்படுத்துகிறது புதிர்களை விடுவிக்கிறது நாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நமக்கு என்ன புதிர்கள் இருக்கு வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் புரியாமல் இருக்கும்ல அந்த புதிர்களை வந்து நம்ம விடுவிக்குது உலகம் முழுக்க இலக்கியம் இருக்குது நீங்கள் இன்றைக்கி தமிழ் இலக்கியத்தை மட்டும் தான் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை லத்தின அமெரிக்க இலக்கியங்களை நீங்கள் காசியா மார்க்கஸோடைய நாவலை படிக்கிறப்பவங்களுக்கு அந்த பொருள் விடுபடலாம் ஏன் என் பிராந்தியத்துக்கு எழுத்தாளரை தவிர ஏன் நான் ஏன் லத்தின அமெரிக்கா படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் கடலும் கிழவுன்னு எழுதுன ஹெமிங்கையை படித்தாலும் உங்கள் புதிர்கள் விடுவிக்கலாம் உலகத்தில் முழுக்க இலக்கிய இயற்கை என்ன இலக்கியம் என்ன செய்யுதுன்னா மலர்கள் மலர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன ஏன் மலர்னு கேட்கலாமா நீங்க புதிர்களை விடுவிக்கிறது நாம் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் ஏதாவது சொல்லணும் முடிவு சொன்னா தான் ஒத்துக்கிடுவாங்க அந்த முடிவுங்கிறது எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இலக்கியத்துக்கு முடிவு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதே அப்புறம் இன்னொன்னு மூணாவது இன்னொரு விஷயம் செய்யும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அந்த லைஃப்ல இப்ப நம்ம இன்ன வரைக்கும் பேசுறப்ப ஒரு நுகர்வோரா இருக்கிறத நம்ம பேசணும் இவ்வளவு பொருட்களை வாங்குற சந்தையில வாங்குற அளவு இருந்து இருக்கும் ஒரு காலத்தை நம்ம என்ன ஓட்டு போறவனா இருந்தா ஒருத்தர பணக்காரனா இருந்தா ஏழையா இருந்தா நல்லவனா இருந்தா கட்டவனா இருந்தாலும் இப்ப யாரு இருந்தா அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா இந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு தான் நீ உயிரோட இருக்க இதை வாங்குறியா இல்லையான்னு கேட்கறான் அவன் வாங்காம இருக்கணும் வாங்கினா நல்லா இல்லை நீங்க வாங்கலாம் கெட்ட நீங்க லாயக்கையில உலகத்தும் தூக்கி வந்துருவான் இப்ப நம்ம மனிதனுடைய படி 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 வரிசைகள் வணிகம் என்ன நிமிது இந்த பொருளாதாரம் என்ன நம்மளை ஆக்குதுன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் ஒவ்வொன்றா அசஸ் பண்ணிட்டே வருது இந்த பக்கம் இலக்கியவாதிக்கு நேர் எதிராக இயங்குறான் உன்ன உணவு உடுக்க நாளின்னு சொன்னவனே இலக்கியவாதி நான் வேற யாரும் சொல்லல உன்ன நாளி உடுக்க உடுக்க உன்ன உன்ன நாளி உடுக்க இரண்டா உடுக்க இரண்டு சொன்னா யாரு இலக்கியவாதி சொல்லாம யார் சொல்லியிருப்பா அப்ப இலக்கியவாதி சாராம்சங்கள்ல இருந்து அவனுடைய நிம்மதியா நிம்மதியா மனிதன் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கான வழி ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் இண்டிகேட் பண்றான் நமக்கு நம்மளும் அந்த இந்த அவலங்கள்ல சிக்கிட்டு குழந்தை பிறப்பு வளர்ச்சி தலைமுறைகள் எதிர்காலம் குறித்து மிகப்பெரிய லட்சியங்களை நோக்கி நம்ம வந்து 
கடுமையாக சார் யாரையாவது யாரையாவது நம்மளால் யாராவது நம்மளால் வீழ்ந்து விட்டாலும் பரவாயில்ல நான் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் என்கிற மூப்பு இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகமாக விற்கிற புஸ்தகங்கள் முன்னேறுவது அப்படிங்கிற புஸ்தகம் நிறைய விற்கிது முன்னேறினா என்ன எப்படி எல்லோரும் முன்னேற முடியுமா அப்போ ஒருத்தர் முன்னேற போகிறான் என்ன போகிறான் பத்து பேரை கொள்ள போகிறான்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லா பேரும் இந்த புஸ்தத்தை வாங்கி படிக்கிறான் அவள் ஒரு ஒரு பத்து பேருக்கு ஒரு ஆள் முன்னேறானா வந்து ஒரு ஆள் பத்து பேர் கொலை செஞ்சு முன்னேறானு அர்த்தம் இதுக்கு முன்னேற புஸ்தகம் தேவையா நீங்கள் பதினைந்து கடமைகளை செய்தால் வாழ்க்கை மேலே முதலாளி வருகிற போது பின்னால் கையை கட்டி கொள்ளுங்கள் அவர் முன்னாடி குடிந்து நிற்கிறார்கள் பின்னால் கொட்டாயி விடாதீர்கள்னு எழுதியிருக்கான் முன்னேற்ற நூல்கள் என்னென்னா எழுதுறீங்க முன்னேற்ற நூல்னா ஏதோ ஒரு சமூகத்துக்கு ஏதாவது சொன்னால் எதுவுமே காணா நீங்கள் எப்படி ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய வேண்டுமோ அந்த அளவில் உங்களுக்கு விசுவாசம் தேக்க எப்படி விசுவாசம் காட்டுறது என்பதுதான் இந்திய தத்துவ முறைவே அத் அத்வைதமே விசுவாசத்தின் பெறால் முன்னேறுங்கள் கிறிஸ்துவர் சொல்கிறார் விசுவாசியங்கள் உங்களுக்கு மேட்டு நிலங்களை பரிசீலிக்கிறேன்கிறார் எல்லா உபன்யாசம் விசுவாசியங்கள் உங்களுக்கு மேட்டு நிலை பரிசீலிக்கிறேன் ஏன் சொல்கிறார் விசுவாசியங்கள் உண்மையாக இருக்க தந்தையாக இருந்தாலும் கொலை செய் கீதை நான் பாவம் அனைத்து நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எல்லாம் இப்படி தான் உபன்யாசம் நடந்துகிட்டே இருக்குது வாழ்க்கப்புறம் நமக்கு வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நம்ம யாருங்கிறது நமக்கே தெரியல நான் யாருன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா ரொம்ப குழப்பமாயிரும் நான் வந்து எங்கள் பையனுக்கு அப்பா வரைங்க சினிமாப்பட்டியில் பிறந்த சினிமாப்பட்டி காரணம் இருக்கேன் தமிழ் பேசுனாலும் தமிழனாக இருக்கேன் இந்தியா பிறந்தாலும் இந்தியனாக இருக்கேன் எஸ்எல்சி படித்தவனாக இருக்கிறேன் இலக்கியம் பேசுனா இருக்கேன் கவிஞனாக இருக்கேன் இல்லை யார் நான் எல்லாட்டையும் எல்லாத்தையும் நடத்தி காண வேண்டியிருக்கு பொண்டாட்டிக்கு கணவனாக இருக்கேன் அது பயங்கர கஷ்டமான விஷயம் இதெல்லாம் இருக்குது இது மாதிரி எல்லாமே இது வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு கடற்கரை வாடிக்கையாளராக இருக்கேன் ஏன்னா நேற்று வச்சு ஒன்றரை ரூபா கடைந்தர மாட்டேங்கிறேன் அந்த கடை எழுதலையான்னு கேட்குறேன் எங்கே போனால் வேறு வராள்கிட்ட வேறு வேறு தொடர்பு இருக்குது உண்மையிலே நான் யார் கணவனாக மனவனுக்கு நண்பனாக இருந்துடலாம் ஃப்ரெண்டாகலாம் இருந்தாலும் அது வேறு விஷயம் கணவனாக இருக்கிற கேரக்டருக்கே அது மாதிரி உலகத்தில் ஒஸ்து கேரக்டர் எதுவுமே கிடையாது ஆ மனைவியாக இருக்கணும் அது பெரிய தொகைரும் அந்த கதையே சொல்லாதீங்க எப்படிஞ்சே போயிடும் இப்படி யாரை யாரோட கட்டி வச்சுருக்காங்க யாரை யாரோட இழைச்சி வச்சுருக்காங்கிறது உலகத்தினுடைய விசித்திர கோலங்களுக்கு தான் யாராடு யார் போயிடுறார் யாரோ யாரோ தத்துவ பாடலை போட்டு மரண மரண பாடலை பாடுறாங்க கடைசியில் மரணம் மட்டும் எல்லோரும் பொதுவாக இருக்குது ஸ்ரீதரவர்கள் உங்களில் நான் யார் என்ற கேள்வியை விட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு சிறந்த விமர்சகர் அந்த நாவலை காட்டிலும் அவர்களுடைய விமர்சனம் சிறப்பாக இருக்கிறது அனைவரும் ஒத்துக்கொள்வோம் அப்படித்தான் அறிஞர் அண்ணா அவர்களை ஒரு கூட்டத்திற்கு அழைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் சென்றபோது உடனே ஒரு தலைப்பு கொடுத்தார்கள் அந்த தலைப்பு ஆற்றங்கரை ஆற்றங்கரை என்கின்ற தலைப்பிலே ரெண்டரை மணி நேரம் அவர்கள் பேசினார்கள் காரணம் அவ்வளவு கருத்து இருந்தது ஒரு முறை ஒரு நாடக கம்பெனி கே ஆர் ராமசாமி வைத்திருந்த நாடக கம்பெனி நஷ்டத்திலே சென்றது இழப்பு ஏற்பட்டது இருந்த நடிகர்கள் எல்லாம் ஓடிவிட்டார்கள் கடைசியிலே அண்ணாவிடத்திலே உதவிக்கு வந்தார்கள் அண்ணா ஓடியவர்கள் ஓடட்டும் யார் மீது இருக்கிறார்கள் என்றபோது அந்த நடிகர்களுடைய பெயரையும் அவர்களுடைய அவர்கள் என்ன தெரியும் என்பது இலை கொடுத்தார்கள் இருக்கின்றவர்களை வைத்து நொடித்த கம்பெனியை சிறப்பாக ஓட்ட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரே இரவிலே ஒரு நாடகத்தை இலக்கியத்தை அண்ணா எழுதினார்கள் அதற்கு பெயர்தான் ஓர் இரவு அந்த ஓர் இரவு என்கின்ற நாடகம் உலக புகழ் பெற்றதாக இருந்தது யார் யார் இருக்கிறார்கள் இருக்கின்ற பாத்திரத்தை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு இணைவது போல அவர்களை பயன்படுத்துவது போல ஒரே இரவில் எழுதிய அந்த நாடகம் ஓர் இரவு உலகம் முழுவதும் பெற்று பெற்றது இப்பொழுது இந்த புத்தகத்தினுடைய நாவலுடைய தலைப்பே புளிய மரத்தின் கரை அரபு நாடுகளிலே புளிய மரம் இல்லை புளிக்கு பெயரே டேமரின் ஹிந்து என்று சொல்வார்கள் அங்கெல்லாம் எலுமிச்சம்பளை பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் இந்திய புளி என்றுதான் அதற்கு பெயரே வந்து காரணம் இங்கிருந்து தான் பல நாடுகளுக்கு புலி ஏற்றுமையாகிறது அதிலும் குறிப்பாக தும்கூர் புலி என்று சொல்வார்கள் சானார்பட்டி புலி என்று சொல்வார்கள் புளிய மரத்திலே இன்னும் நமக்கு ஒரு நினைவூட்டுவது கட்டப்பொம்மனை தூக்கிலிட்டது கயத்தாறிலே இருக்கின்ற புளிய மரம் இன்னும் அது நினைவு சின்னமாக இருக்கிறது அங்கே செல்பவர்களெல்லாம் கயத்தாறு செல்பவர்கள் கட்டப்பொம்மனை தூக்கிலிடப்பட்ட அந்த புளிய மரத்தை பார்த்து சிலர் வணங்குவார்கள் சிலர் அவர்களுடைய அனுதாபத்தை தெரிவிப்பார்கள் அந்த வகையிலே புளிய மரம் நம்முடைய ப கலாச்சாரத்திற்கு சிறந்ததாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாவலாசிரியர் புளிய மரத்தினுடைய கதை என்று சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கும் கிராமத்திலே ஒரு தோட்டம் இருந்தது நான் சிறுவனாக இருக்கின்ற போது அந்த தோட்டத்திற்கு செல்வேன் ஒரே ஒரு புளிய மரம் அந்த புளிய மரம் பெயரளவில் எங்களுக்குத்தானே ஒழிய பக்கத்திலே இருக்கின்ற அந்த சிறுவர்கள் அதை அடித்து சாப்பிட்டுடுவார்கள் அதிலிருந்து வருமானம் வருவதில்லை அது இயற்கையிலேயே அவர்கள் அதை சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆக அவர்கள் ஒரு சிறந்த
ஒன்றுமே தலைப்பு ஒன்றுமில்லை என்று சொன்னால் கூட அதை பற்றி பேசுவதற்காக நல்ல அறிஞர்கள் பல மணி நேரம் பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் கடைசியில் நான் சொன்னேனே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அதிகமாகவும் செய்ய முடியும் குறைவாகவும் செய்ய முடியும் ஒரு கூட்டத்திலே அழைத்தார்கள் அழைத்த போது அவர் எவ்வளவு நேரம் பேச வேண்டும் என்றால் பேச வேண்டியது ஒரு நிமிடமாகிவிட்டது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் போலீசார் வருகிறார்கள் உங்கள் நேரம் முடிந்து விட்டது நீங்கள் பத்தரை மணி ஆகிவிட்டது நாங்கள் ஒளிபெருக்கை அனைத்து விடுவோம் தேர்தல் சமயத்திலே பத்து மணிக்கு மேல் நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடாது விமர்சனம் செய்யக்கூடாது அறிஞர் அண்ணா மேடை இளையேறினார் ஏறிய போது அவருடைய பேச்சை ஒரு நிமிடத்திலே முடிக்க வேண்டும் என்கிற நிலையிலே அவர் கூறியதெல்லாம் மாதமோ சித்திரை நேரமோ இரவு பத்திரை உங்கள் கண்களை கழுவுவதோ நித்திரை நான் உங்களிடம் கேட்பதெல்லாம் சூரியன் சின்னத்திலே முத்திரை என்று ஒரு நிமிடத்திலே தன்னுடைய கருத்தையை தெளித்துவிட்டு சென்றார் ஆக அறிஞர்கள் ஒன்றரை மணி நேரமும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஒரு நிமிடத்தில் எடுத்துக்கொள்வார்கள் நாம் அவர்களுக்காக எப்பொழுதுமே நாம் அவர்களுடைய பாராட்டுதல்களை பெற்று மேலும் வளர்ச்சிக்கு ஆக்கமும் ஊக்கம் தர வேண்டும் நன்றி அவர் நல்ல ஒரு கிளாஸிக்காக தான் எல்லாத்தையும் சொன்னார் அவங்க அவங்க நம்ம வயதானவர்கள்ட்ட நிறையா அது வந்து வயதானவர்கள் கேட்கிட்டு பழக்கமே முடிஞ்சு போச்சு வயசு ஆகி போச்சுன்னா என்னத்த அவர்கிட்ட போய் பேச வேண்டும் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் வயதானவர்களை நிராகரிக்கிற விதம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது வயசாச்சுன்னா ஒரு மோலையில் உட்காருங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுன்றாங்க பசங்க வேற ஒரு உலகத்தில் போயிட்டாங்க எல்லாம் ரிமோட் உலகத்தில் ஏன்னா வயதான கிழவர்கள் சொன்ன வயதான பெரியவர்கள் சொன்ன கதைகளை விட ரிமோட்டும் தொலைக்காட்சியும் வெவ்வேறு ஊடகங்களும் சொல்லுகிற கதைகளும் ஏராளமாக இருக்குது அவனுக்கு நேரமே அவனுக்கு பத்தில் நம்ம விளிமையங்களை சொல்லிக்கிட்டுருக்கோம் வேல்யூ சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அவன் வந்து கேளிக்கையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நிறைய டிஃப்ரென்ஸு ஆமாம் 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 அந்த உதவம் தான் அது வந்துருச்சு ஏதோ வேறு ஒரு உலகத்தில் இருக்கோம் ஆனாலும் முதியவர்களுடைய பேச்சை கேட்குற எல்லாருக்குமே அனுபவங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மா மருந்து கொஞ்சம் தப்பி பிழைக்கலாம் கொஞ்சம் பெரியவர்கள்ட்ட ஒரு ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் பெரியவர்களிடம் கொஞ்சம் செலவழிக்க வேண்டும் நேரம் செலவழிக்கணும் அவங்க அனுபவம் வந்து அவ்வளவு சூத்திரமாக இருக்கும் சும்மா வளவலாம் இருக்காது சூத்திரம் எங்கள் பாட்டி சொல்லு அழுதாலும் ஒரு காசு கழுவு சிரித்தாலும் ஒரு காசு கழுவிடாம என்ன அழுகிறதுக்கும் காசு சிரிக்கிறதுக்கும் காசு தான் ரெண்டு இல்லைனா அழுகாதரா சிரிக்காதரா காசு இல்லைனா ரெண்டுமே செய்யாதரான்னுவாங்க ஒரு சாராம்சத்தை சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சத்தை அழுதுகிட்டு இருந்தாலும் உழுதுகிட்டு இருக்கணும்பாங்க ஓடின கல்ல சீதையை நடந்த கல்ல மோதிய நடந்த கல்ல மு சீதையை ஓடின இருந்த கல்ல மோதிய விம்பாங்க ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் அவங்க பெரியவங்க இருந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன காப்பி விதை தவறி விழுந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்து கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருவாங்க எதையும் வீணாக்க மாட்டாங்க பொருட்களை இன்றைக்கி இன்றைக்கி உலகத்தில் முடிக்கணும் பதினோராயிரம் கோடி டன் உணவுப் பொருள் ஒரு நாள் வீணாக வீணாக குப்பையில் குற்ற உணவு இந்த உலகத்தில் தான் நம்ம நவீன வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறோம் பணத்துடைய மதிப்பு கூடிச்சுங்கிறோம் வீட்டோட மதிப்பு கூடிச்சுங்கிறோம் எல்லாம் கூடிச்சு கோடி கணக்கில் பேசுகிறோம் ஒரு பதினோராயிரம் டன்னு பதினோராயிரம் கோடி டன்னுனா என்னென்னு சரியாக தெரியும் பதினோரு லட்சம் டன்னு தெரியல உணவுப் பொருள் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு உலகம் முழுக்க வீணாகிறது அதனால் நமக்கு வள்ளுவர் கதையும் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊசியில் கோர்த்து சோத்தை அடுத்து அலசி வாசி வந்து எதுக்கு ஊசி வைக்க சொன்னார் எதுக்கு டம்ளூர் தண்ணி வைக்க சொன்னேன்னு கடைசி காலத்தில் கேட்குறப்ப அம்மா நீ வந்து சோத்தை சிந்தி போடுவேன் அது ஊசியில் கோர்த்து அலசி போட்டுக்கலான்னு நினச்சேன் நீ சோத்தை சிந்தவும்ல அதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லாமல் போச்சு நீ அப்படிப்பட்டவன் சொன்னான்னு ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு சோத்து பருக்க சிந்தனை எங்கள் வீடு அடிப்பாங்க சோத்து பருக்க சிந்தி சாப்பிட்டா வைவாங்க எனக்கு சின்ன வயசில் பால உடனே சோத்தை சிந்தாமல் சாப்பிடும் மேக்ஸ் சொல்லுவார் ஒரு அஞ்சு ரூபா தாளும் ஒரு ஐநூறு ரூபா தாளும் ஒரு கிலோ அரிசியும் ஒரு போதும் சமமாகாதும் பார் நீங்கள் ஐநூறு ரூபா தாளை வச்சு ஐம்பது கிலோ அரிசி கூட நீங்கள் வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு போது ரெண்டும் சமம் இல்லை அது ஒரு அஞ்சு அந்த ஐநூறுரூவா தாளுங்கிற ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் பத்து பீஸாக அந்த ஐநூறுரூவா தாளை அடிச்சிடலாம் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் என்ன சொல்கிறாருனா இது ஐநூறுரூவா பெரும்னு உறுதி அளிக்கிறேங்கிறாரு அதனால தான் ஐநூறுரூவா அவர் கையெழுத்து போடலனா அது வெறும் தாள் இது சர்வதேச மதிப்பெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அந்நிய செலாவணி சர்வதேச மதிப்பு தங்கம் கையிருப்பு இப்படிலாம் வச்சு தான் உள்நாட்டு செலாவணியை நீங்கள் இப்போ நூறுரூவா மதிப்பை கணக்கிட முடியலன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வேறு ஆனால் மார்க்ஸ் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் ஒரு கிலோ அரிசியும் ஒரு ரூபா தாளும் எந்த காலத்தையும் சமமாகாது அது உழைப்பு ஒழிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னார் இது அரசாங்கத்தை அச்சடித்து பண்ட மாட்டுக்கு பதிலாக நாம் என்ன பண்ணால் அரிசியை கொடுத்து கோதுமை வாங்கணும் கோதுமையை கொடுத்து கிழங்கு வாங்கணும் கிழங்கு கொடுத்து வாங்கணும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஒரு தாளை கொடுத்து எல்லாத்தையும் வாங்குறோம் இது அன்னைக்கே கேள்வி கேட்டார் மார்க்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த தத்துவம் நமக்கு யாருக்குமே இன்ன வரைக்கும் நான் இன்ன வரைக்க
அன்புக்கு முன்னாடி எல்லாமே மாறிருங்கிறது அன்பு ஒரு மாற்றத்துக்குரிய விஷயங்களா இருக்கு அதனால எல்லா நீதி நூலும் கோபத்தை தெரிஞ்சுக்க அன்பு செலுத்த அன்பு செலுத்து எத்தனை வருஷமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அன்பு மட்டும் ஏன் செலுத்த முடியலங்கிறதான் புரியல எதை முடியாது அதான் சொல்லி வைப்பாங்க உங்களுக்கு பல காலமாக சொல்லுவாங்க போடுறது அதனால இந்த இலக்கியங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் உற்பத்தி ஆகுது ஒரு இலக்கியம் எதுலேருந்து எங்கே போகும் ஒரு இலக்கியம் எதுலேருந்து எதை தொடும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் விஷயம் இல்லை அது ஒரு நேரம் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு இலக்கியத்தை நீங்கள் எப்படி ஒரு சாதாரணமாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய புல்வெளியை பார்க்குறீங்க வெயில் காலத்தில் என்ன அது புல்லெல்லாம் காஞ்சி கருகி போயிடும் நீங்கள் நினப்பீங்க அவ்வளோதான் அந்த புல்லெல்லாம் மைதானம் ஆயிரும் பள்ளிவிடத்தில் ஃபுட்பால் கிரௌண்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அது செதுக்கி கிதிக்கு நல்ல ஃபுட்பால் வேணும் வெயில் காலம் இருந்துச்சுன்னா கோடை காலம் அது சித்திர மாதம் வெயில் அந்த பையன் கூட ஒன்று கிடிப்பாங்க சுற்றி மூத்திர வாடை அடிக்கும் அந்த மைதானமும் மூத்திர வாடை அடிக்கும் ஒரு புல் புண்ணு கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது கொஞ்சோடு மழை பெய்யிட்டா எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியாது அந்த மைதானத்தையே புல் மூடிடும் ஏன்னா உண்மையிலேயே அந்த புல் முளைக்கிறக்கான அடியில் அந்த வேர்கள் ஒன்று அந்த கிரவுண்ட் அளவுக்கே இருக்கு கீழே கைகளை கோர்த்து கொண்டு பொருட்கள் இருக்குது அது மாதிரி மனித அன்பு இருக்கணும் நான் வெளியே கருகி போயிட்டாலும் வெளியே திரும்ப வெளியே அடையாளமே நான் மட்டும் இல்லைனாலும் கைகளை அடியில் கோர்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் மனித உறவு அதான் மனித உறவு ஒரு மழை பெய்த உடனே நம்ம பூத்து தளித்து வரணும் இயற்கையை போல மனித மனங்கள் மாறணும் மாசு மறுவற்ற மனம் சொல்கிறாங்க மதங்களும் அதை தான் சொல்லுச்சு நீதிகளும் அதை தான் சொல்லுது நம்ம இலக்கியங்களும் அதை தான் சொல்லுது ஆனால் இலக்கியம் இன்றைக்கி விஞ்ஞானத்துக்கு பக்கத்தில் நெருங்கிடுச்சு ஒரு காலத்தில் இலக்கியம் என்பது மனிதனே சந்தோஷப்படுத்துவதற்கான விஷயங்களாக இருந்தது இன்றைக்கு இலக்கியமே ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவை பண்ணும் விஞ்ஞானம் போது விஞ்ஞானமும் பெரிய பயங்கரவாதம் தான் விஞ்ஞானம் அணுகுண்டை கண்டுபிடிச்சது எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அணுகுண்டுலாம் என்ன வைப்பேன் விஞ்ஞானம் அணு விஞ்ஞானத்தின் பேரில் நிறைய அட்டுலையும் நடந்துருச்சு ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இலக்கியம் விஞ்ஞானத்துக்கு மாற்றாக இருக்குது இலக்கியம் விஞ்ஞானத்தை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுது இன்னும் மானுடைய நேயம் வேணுமா இருக்குது இன்னும் மனித அன்பு தேவையாக இருக்குது ஓ விஞ்ஞானத்தினால ஓ செர்னாஃபில் ஒரு லட்சம் பேரை கொள்வது இயற்கை அழிச்சிட்டு போது சுனாமி வந்து அழிக்குது அது அழிக்குது இல்லை அது கூட நம்ம அது கூட மனுஷன் கவலைப்படுறது இல்லை இயற்கை அழிக்கிற போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் நான் ஐயோ துன்பப்பட்டு அழுகிறோம் அப்படி விட்டுறான் ஆனால் ஒரு செர்னாஃபில் ஒரு லட்சம் பேர் சேர்த்த கடுமையாக ஒரு அணுகுண்டு ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் சேர்த்த மனசு விட்டு போயிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் செஞ்ச ஒரு உங்களுடைய செயல்பாட்டால் தானே இறந்து போனோம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு இயற்கை சீற்றத்தில் நம்ம சேர்த்து போனால் ஏற்றுக்கணும் ஏன்னா மனித இயற்கை மனது ஏன்னா அந்த காலத்தில் வெள்ளத்தில் சேர்த்து போயிருப்பான் காடு தீப்பிடிச்சு அந்த இயற்கை சேர்த்து போய் ஜீனில் நம்ம மட்டும் இருக்குது ஆனால் அது இயற்கை சீட்டு மனிதன் நம்ம கொண்டு போனால் மனிதன் வருத்தப்பட மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் செயற்கையில் செஞ்ச மனிதர்கள் செய்கிற இந்த அணுகுண்டு சோதனை காப்பு அது காப்பு இது இந்த விசவாயுக்களை உருவாக்குறது தலித் உருவாக தலித்தில் வந்து செப்டிக் டேங்களை இறக்கிறா என்ன மரம் நடந்துருக்குன்னா இந்த சமூகம் நாகரிக சமூகமாக அதுக்கான நக்கு நவீன வெப்ப இயந்திரங்கள் இல்லையா ஏன் மனிதன் இன்னமும் அந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான நிலைக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க இது எல்லாமே நம்முடைய அடிப்படையாக உருமாற்றங்கள் தான் சொல்கிறாங்க இலக்கியம் வந்து உரு பிக்கமிங்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் நடத்தையிலிருந்து என்ன விதமாக மாறுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து தான் ஒரு உங்கள் நாட்டுடைய இலக்கியம் மிக சிறந்ததாக இருக்கும் ஒரு நாட்டுடைய இலக்கியம் அந்த மனிதர்கள் என்ன விதமாக உருமாற்றத்தை கொடுத்திருப்பதற்கு அடிப்படையாக இலக்கியங்கள் இருந்தது என்று தான் அவர்கள் கேட்பார்கள் இல்லாட்டி உங்கள் நாட்டில் இலக்கியமே இல்லையா செத்தாக போச்சு மனிதாவனெல்லாம் வாழ்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் ஒரு ஒரு நாட்டுடைய மிகச்சிறந்த இலக்கியம் என்பது அந்த மனிதர்களுடைய உருமாற்றங்களுக்கு அவருடைய பழமைவாதத்தில் இருந்தோ அப்படி புதிய நவீன வாழ்க்கையில் வந்து அன்பு செய்வதற்கு அவருடைய உருமாற்றம் அடைவதை தான் ஒரு இலக்கியம் வந்து சொல்லுது ஃபுக்கா தான் சொல்கிறாரு பண்பு நிலை தான் ஒரு தனி மனிதன் யாராக இருந்தால் அவனுடைய பண்பு தான் முக்கியம் மற்றதெல்லாம் கிடையாது அவன் என்ன பண்பு உள்ளவனாக இருந்தாங்கிறத அவனுடைய கடைசி காலத்து வரைக்கும் பேசப்படுது ஒவ்வொரு கல்லறை வாசத்தையும் அவன் பண்பு தான் அழிவி வைக்கப்படுது நம்ம கல்லறைகளுக்கு நம்ம வந்து கல்லறைகளுக்கான வாசங்கள் இப்போ நம்ம தயார் பண்ண முடியாது சாராம்சத்துலேருந்து தான் பெற முடியும் சாராம்சம் என்ன செய்யுதுங்கிறது நான் யாருங்கிற கேள்வியாக மாற்றுது நம்ம யாராக இருந்தங்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்ம நல்லவன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆர்எஸ் மணிசாரா மேடம் இல்லைனா நே நானே நல்லவன் சொன்னால் பைத்தியக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு வேணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லவன்னு சொல்கிறதுக்கோ இல்லை கெட்டவே மோசமான சொல்கிறதுக்கோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வேணும் எப்படினாலும் ரெண்டு பேரும் வேணும் அப்போ என் பண்பு மூலியமாக தான் அவங்க கடைசியில் பாமே ஒரு நல்ல மனுஷன் நிறையா பேசிகிட்டு இருப்பேன் போய் சேர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறக்கா ரெண்டு நாள் வேணும் சொல்கிறேன் பேச்சு அதுதான் இப்போ உலகம் முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு மனிதனை குறித்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் அவ்வளோ இரங்கல் செய்தி தொடர்ச்சியாக
சார் நீங்கள் சொன்னீங்க சுந்தர ராமசாமி சார் தினம் தினம் பூக்கள் பூக்கின்றன பின்காலத்தில் வருகிற வாசிப்பாளர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அதே தான் பின் நவீனத்துவத்தில் இலக்கியத்தில் டெத் ஆஃப் த ஆத்தா ரோலன் பாத் சொல்கிறார் டெத் எழுத்தாளருடைய இறப்பு ஒரு எழுத்தாளன் எழுதிவிட்டான் என்றால் அந்த அந்த எழுத்துக்கு அவன் சொந்தம் இல்லை எழுத்தாளன் எழுதிவிட்டால் அந்த எழுத்துக்கு அவன் சொந்தம் இல்லை ரீடர் வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ரீடர் தான் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரெண்ட் பை ரீடர் பை ரீடர் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேற என்னோட ஸோ ஈச் லிட்ரேச்சர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ஏஜ் ஒவ்வொரு இலக்கியமும் அதனுடைய ஸ்பிரிட் தான் இப்போ நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா திராவிடியனோட ஸ்பிரிட் இருக்கும் அந்த திராவிட இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பிரிட் சார் சொன்னார் அவருக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஐ ஆண்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு ஹிம் அவர் சொன்னார் ஒரு இலக்கியத்தில் ஒரு நாவலோ எது படித்தாலும் அதில் ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அதான் டெரிடா சொல்லுவான் டெக்ஸ்ட் இஸ் தேர் இஸ் நோ கம்ப்ளீட் மீனிங் இன் த டெக்ஸ்ட் எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்லேயும் கம்ப்ளீட் மீனிங் கிடையாது நம்ம கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்க முடியாது யாராலையும் கொடுக்க முடியாது ஈவன் ரைட்டர் அவரோட அஷ்யூம்ஷனில் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் எந்த ஒரு நாவல் படித்தாலும் ஸோ நீ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை எடுத்துக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெரிடாவோட கான்செப்ட் அது த ஈச் டெக்ஸ்ட் ஹேட் தட் மெனி ஹோல்ஸ் த ரீடர் வில் கம் அண்ட் ஃபில் இட் எல்லா ஒரு புத்தகத்திலையும் நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கும் அந்த ஓட்டைகளை யார் ஃபில் பண்ணால் ரீடர் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் த வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி கேன் ஃபில் இட் தட் ஹோல் ஆல் த ஹோல்ஸ் இதுதான் ஸோ தேங்க் யூ சார் சார் ஹவு டு லுக் அட் தட் ப்ரெசன்ட் பாலிடிக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பிகம் ஏ மெஜாரிட்டேரியனிசம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டெத் ஆஃப் ஆதரில் வந்து லோலன் பாத் சொல்கிறேன்னா தம்பி நிறையா படிச்சிருக்காரு விஷயம் அது இல்லை அதாவது ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வீடு தன்னுடைய நிலம் தன்னுடைய பூமி தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய குழந்தை என்கிற சொந்தம் கொண்டாடுகிற இந்த வழங்குவதை தான் மார்க்ஸ் உடைமைவாதம்னு சொல்கிறார் உடைமைவாதம் வர்றப்போ ஒரு ரைட்டர் வந்து ஒரு இலக்கியத்தை கொடுக்குறவன் இந்த புஸ்தம் என்னது என்னால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஏறக்குறைய உடைமைவாதத்தை தான் சேருது அது ஒரு வர்க்க பிரச்சனையாக மாறுதுன்னு சொல்கிறப்ப ரோலான் பார்த்து என்ன சொல்கிறேன்னா படைப்பாளி தான் படைப்புக்கு உரிமை கொண்டாடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் ராயல்டி கேட்குறாங்க நான் இந்த புஸ்தம் எழுதுகிறேன் ராயல்டி ஒரு லட்சம் காப்பி வித்துருக்கு ஒரு லட்சம் காப்பிக்கு ராயல்டி கட்டால் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்க முடியும்னு யோசிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த புஸ்தகம் வந்து எழுத்தாளனுக்கு வருமானத்தை சம்பாதிச்சு தருதுனா உபரிய சம்பாதிச்சு தருது இது மூலிமா அந்த புஸ்தகத்து மூலம் ஒரு பணக்காரர் ஆயிடுவார் ஆனால் இலக்கியவாதியும் பணக்காரன் ஆகிட்டா அப்புறம் யார் தான் சும்மா இருப்பேன் அதனால் ரோலன் பார்த்து என்ன சொல்கிறான் டெத் ஆஃப் ஆதருங்கிறான் நீயும் உடைமைவாதத்துக்கு போனேன்னா இலக்கியமும் உடைமைவாதமாகவே ஆன்றால் அப்புறம் என்ன இருக்குது சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் நேரடி உறவில் தெரிதா சொல் நிறைய இருக்குது இது இது வேறு சப்ஜெக்ட் இது அங்கே போக வேண்டாம் நம்ம இது வேறு வேறு ரீடபிலிட்டி வேறு ஒரு விஷயம் அது இந்த இந்த கூட்டத்துக்கு இதுக்கு சம்மனமே இல்லை இந்த தொகுப்பை வந்து இதை நம்ம வாசித்த முறையில் ஒரு இலக்கியங்கிற முறையில் ஃபூக்கோ சொல்வார் என்னென்னா ஒரு எழுத்தாளன் மிக உன்னதமானவனாக இருப்பான் அவன் சொந்த வாழ்க்கையில் மட்டுமில்லை எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் அவன் மிக ஆழ்ந்து கற்கிறான் அவன் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் பின்தொடர்ந்து செல்கிறான் அவன் செல்லுகிற உயரங்களை நாம் சென்று கூட அடைய முடியாது அவன் அவ்வளவு மொழிநுட்பமும் புலமையும் உள்ளவனாக இருக்கிறான் அவன் மீண்டும் மீண்டும் மனிதர்களை எழுதி எழுதி கழிக்கிறான் கொண்டாடுகிறான் அவன் மனிதர்கள் மீது கதைகளை எழுதி 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 தீர்த்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் நாம் நம்மிடம் அவனிடம் கேட்பதற்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நம்மிடம் இருக்கிறது உன்னால் ஏன் எழுதாமல் இருக்க முடியவில்லை அப்படின்னு கேட்பான் ஹூக்கோ இதுவுமே டெத் ஆஃப் ஆதரோட கண்டினியூட்டி தான் ஒரு படைப்பாளி ஏன் எழுதுறான்னு அவனை கேட்டிங்கன்னா அவன் என்னுடைய தேடல்மா என்னுடைய ஆர்வம்மா இது உலக விசாரம்மா என் மன நிம்மதிக்குமா எதுவும் சொல்லுவான் ஆனால் ஹூக்கா கேட்குறேன் ஏன் எழுதுற அப்போ எழுதுற மூலிமா ஒரு அதிகாரத்தை உருவாக்குற உன்னை வாசிக்கிற ஒரு வர்க்க ஒரு வர்க்க வர்க்கத்தை உண்டாக்குற அந்த வாசிக்கிற மூலிமா ஒரு குழு மனப்பான்மை உருவாக்குற அது வழியாக ஒரு அரசியல் உருவாக்குற நீ உன்னை நம்புகிற ஒரு பத்து பேரை உருவாக்குற அது ஒரு அதிகார மையங்கிற ஸோ கால் இதெல்லாம் வேறு ஒரு விமர்சன முறை நம்ம அங்கே போக வேண்டாம் இது வேறு ஒரு போஸ்ட் மாடர்ன் முறை இது தம்பி போஸ்ட் மாடர்ன் ஆரம்பிச்சு வச்சுனால நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன் போஸ்ட் மாடர்ன் இங்கே வேண்டியதில்லை இது வந்து ஒரு வகையான அரசாணை முறை புளிய மரத்தின் புளியங்காய் புளிக்கிறது புளிய மரத்தின் கதை பற்றிய ஐயாவின் பேச்சு கேட்க கேட்க இனிக்கிறது அறையில் அமர்ந்து பேசினாலும் மனதில் நின்றுவிட்டார் நன்றி ஐயா வாய்ப்புக்கும் நன்றி நாவல் எந்த நாவல் மட்டும் இல்லை எந்த நாவல் படித்தாலுமே அதனுடைய
ஆனால் எந்த மொழி ஏன் புரியலை அப்படிங்கிறப்போ ஒரு அக்கடமிக் சைடு ஒருத்தவங்க தேவைப்படுறாங்க இந்த நாவலுக்கு ஒரு அக்கடமிக் சைடு கல்வியில் புலத்துலேருந்து நாவலில் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டிருந்தால் இந்த நாவலில் வரக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க வந்து அக்கடமியில் வரிசைப்படுத்துவாங்க எப்படின்னா இந்த நாவல் சுயசிற கருப்பொருள் அது நிலம் இந்த நிலத்தில் இருந்து அந்த கதை உருவாகக்கூடிய விதம் அதில் இருக்கிற நேரடிஸ் இப்படி கொண்டு போவாங்க ஒரு அக்கடமிக் சைடு இருக்கும் பரிமல் அழுகிற திருக்குறளுக்கு உரை எழுதலைன்னா திருக்குறளே யாருக்கும் தெரியாது பரிமல் அழுகிற ஒரு அக்கடமிக் சைடான ஆள் நீங்கள் ஏன் அப்புறம் அவர் சொல்கிற என் மனைவிக்கு அது புரியலன்னா ஒரு அக்கடமிஷன் இடையில தேவைப்படுறான் ஒரு விமர்சனம் தேவைப்படுறான் அவருக்கும் அந்த பிரதிக்கும் அவங்க மனைவி வாசிக்கிற பிரதியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு அக்கடமிஷன் தேவைப்படுறான் ஏன்னா நினைவுகள் என்பது தப்பி தப்பி செல்வதை ஒழிய நேர்கூட்டில் வருவதல்ல ஒரு நேர்கூட்டிலுக்கு வாசித்து கொண்டு வந்திருக்கிற நண்பர் தான் கவிதை எழுகிறார் ஆனால் நேர்கூட்டிலாம் எழுதுகிறார் தப்பி எழுதுகிறார் தப்பி எழுதுகிறப்போ ஒரு ரெண்டுக்கு இடையில் கன்ஜங்ஷன் ஜங்ஷன் வந்து போகுது ஜங்ஷன் வந்து போகிறது நமக்கு புரியல நீ நேர்கூட்டில் வாசித்து கொண்டு இருந்தீங்களா அந்த ஜங்ஷன் எல்லாருக்கும் புரியும் இன்னும் சொன்னால் கூடுதலாக வாசித்தவருக்கு அவர் கவிதை எளிமையாக புரியும் வாசிக்கே வாசிக்க அவருக்கு எதுவுமே புரியாது வாசிக்கணும் அந்த கவிதை நீங்கள் ஒரு ஒன்றாவது படிக்கிற சப்ஜெக்ட் கொண்டு நீங்கள் எஸ்எல்சியில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏ ஒன்றாவது சப்ஜெக்டே வச்சு நான் கேட்பேன் இல்லை எஸ்எல்சி படிக்கிற சப்ஜெக்ட் போய் ஒன்றாவது பையன் கொடுத்தீங்கன்னா நோடு தாங்க வேணா அது மாதிரி தான் நீங்கள் வாசிக்க வாசிக்க உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா லாங்குவேஜ் தமிழ் தான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கலாம் சுந்தரசாமி கதையை நீங்கள் பல முறை வாசித்தால் பல விதமான அர்த்தங்களை தரும் சுந்தராச கதையை மறு இப்போ நான் முதல் தடவை இப்போ வாசிச்சிருக்கேன் நான் சின்ன வயசு ஒரு இடம் வாசிச்சு இப்போ ஒரு வாச்சேன் முதல்ல வாச்சது இப்போ வாசிக்க வித்தியாசம் இருக்குது இன்னொரு இடம் வாச்சேன்னா இன்னும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு நாவலாசனுடைய சக்ஸஸ் அதுதான் ஒரு பிரதி வந்து தொடர்ந்து முரு மாற்றம் தோட்டிகிட்டே இருக்கணும் உருமா உருவம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் உருவம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி அமீபா மாதிரி வேறு வேறு விஷயங்களை மாற்றும் அந்த உருமாற்றங்களுக்கு அப்பப்போ நம்ம வாசிப்பு திறன் கூடியிருக்கும் ஆனால் சின்ன வயசில் வாசிக்கிற பேர் சில விஷயங்கள் புரியாமல் இருக்கும் இப்போ நான் மெச்சூர்டு சில நிறைய மொழி தெரியும் எனக்கு இப்போ இப்போ நான் வாசிக்கிற போய் அதே மொழி தான் அதே தான் வாசிக்கிறேன் என் வேறு ரத்தமாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு அப்போ பற்றாக்குறை இருந்திருக்கலாம் இப்போ கூடுதல் அறிவு இருக்கலாம் அந்த கூடுதல் அறிவு பார்க்குறப்ப இந்த பெரிய என்னை விட கம்மியாக இருக்கிறவன் நான் ஃபீல் பண்ணலாம் மன வளர்ச்சி அறிப்பு வளர்ச்சி இலக்கிய வளர்த்தினுடைய நுட்பங்கள் எனக்கு கூடுதலாக வருகிற போது இந்த நாவல் என்ன வேணா என்னுடைய வாசிப்பு தரத்துக்கு கூட ஒரு அளவு தான் போது இதுக்கு மேலே எனக்கு இந்த நாவலை வாசிக்க நான் முடிவெடுக்கிற அளவுக்கு என்னுடைய வாசிப்பு தரன் கூடி இருக்குது நான் என்ன பிள்ளைமலையில் இருந்தேன்னா இந்த நாவல் இன்னும் எனக்கு விசித்திரமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அவங்கவுங்க வாசிப்பு திறனுக்கு ஏற்றவாறு புரிதல் நடக்கும் கூடுதலாக வாசிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆள் இருக்கான் இருந்தாலும் பழைய கதையை அரைச்சி ஊற்றியிருக்காங்க இதே திருப்பி திருப்பி படிக்கணும்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கான் ஆனால் ஒரு மனுஷன் அந்த காலத்தில் எழுதுகிறப்ப அவ்வளோ ஃபைண்டிங் கூட எழுதியிருக்காரு இந்த நாவலே இப்போ ரெண்டு விதமாக விமர்சனம் பண்ணலாம் அவருடைய சின்ன வயசில் அந்த நாவல் எழுபது இருபத்தாறு வயசில் எழுதுறாரு அந்த நாவல் முப்பத்தஞ்சு வயசில் எழுதுறாரு அப்போ அவருடைய சின்ன வயசில் இவ்வளோ புரிதல் ஒரு சொசைட்டி பார்த்தோம்னா கட்டைய நாளையெல்லாம் முடிய முடியாது அந்த வயசில் இப்படி ஒரு நாவல் அவர் வயசில் தந்திருக்கிறாருனா அவருடைய நுட்பமான அவதானிப்பு நுட்பமான கூர்மையான பார்வை சமூகத்தின் மீது அவருக்கு அந்த கவனம் இதுதான் அவர் எழுத வச்சிருக்கே ஒழியா இந்த நுட்பம் கைகூடாத வரைக்கும் நான் என்னால் எழுத முடியாது உரைநடையில் மிகச்சிறந்த தமிழ் உரைநிலை மிகச்சிறந்த உரைநிலை ஆசிரியர்கிற சுந்தரம் சார் அதிகமாக கொண்டாடப்பட்டவர் ச சுந்தரம் சார் கட்டுரையில் நிறையா படிங்க நிறையா உரையாடல் உரையாடல் மொழியே உங்களுக்கு வளரும் அந்தளவுக்கு உரைநடையில் மிகச்சிறப்பான ஒரு கெட்டிக்காரர் விஷயம் சரியாக தவறாங்கிறலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஒரு அறிமுகப்படுத்திக்கிற முறையில் ஒரு இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த மே படிச்சுக்கிட்டு இருந்த வெகுஜன எழுத்தாளர்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் சுந்தரம் சார் வரப்போ ஒரு விசேஷத்தை இவர்கிட்ட வந்து சேர்றப்ப நீங்கள் ஒரு விசேஷத்தன்மையை உணர்வீங்க அது குறிப்பாக அந்த விசேஷத்தன்மையாக சிற்றிதழ் வழியாக கொண்டு வந்த வரல ஒரு பிரதானமான ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு மென் மென்டார் இல்லாட்டி ஒரு லெஜண்டுனே சொல்லலாம் ஒரு உரைநடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட உரைநடையாக தமிழில் இந்த திராவிட இயக்க உரைநடை அந்த உரைநடை இந்த உரைநடையெல்லாம் தாண்டி ஆனால் வாழ்வியல் போக்குகளில் வேறு வேறு உரைநடைகள் தேவைப்பட்டது கண்ணதாசு ஒரு மாதிரி எழுதினார் உரைநடை வெவ்வேறு பாரதிதாசன் ஒரு மாதிரி எழுதினார் பாரதியார் ஒரு மாதிரி எழுதினார் எல்லோரும் உரைநடைகள் வெவ்வேறு வித காணா ஒரு மாதிரி திருவிக்கா ஒரு மாதிரி எழுதுவார் அந்த காலத்தில் திருவிக்கா அவ்வளோ சுலபமாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு உரைநடை இருந்தது அண்ணா தரைக்கு ஒரு உரைநடை இருந்தது எல்லாருக்கும் உரைநடை மாதிரி இவருக்கு ஒரு உரைநடை இருக்குது இந்த உரைநடை நமக்கு மனசுக்கு நெருக்கமாக இருக்குது காரணம் அதில் இருக்கிற உளவியல் கூறுகள் அவங்க உளவியல் கூறுகள் இல்லாமல் ஒரு சமூக புறவயமான இந்த விஷயங்களுடைய மாற்றங்களை பேசுவாங்க ஒரு உளவியல் குள்ள நம்ம தனி மனித அகம் சார
நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை பெண்கள்லாம் நான் மூ இதை தண்டரா சொல்கிறதுக்கு ஏண்டா இவ்வளோ கஷ்டப்படுற மூணு மணி நேரமாக பேசுகிற அப்பா தூங்கிட்டேன்னு கூட தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கிற நீ சொன்னது இதுதானேன்னு கேட்குறாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒன்று ஆமாம் இல்லை அதை முதலே சொல்லி தொலைய வேண்டியது அதுக்கு வீடியோ வீடியோ என்ட கதை போடுவேன்னு கேட்குறாங்க பெண்களை பொறுத்து நீங்கள் அப்படி இல்லை பெண்கள்கிட்ட தான் அதிக மொழியே இருக்குது மொழி வளமே பெண்கள்கிட்ட தான் இருக்குது பெண்கள் தான் உண்மையிலே பாருங்கள் குழந்தைக்கு அதிகமான வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுத்தது யாராக இருந்தால் யாராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வர்ற குழந்தைக்கு அதிக மொழியை சொல்லிக் கொடுத்தது யார் அம்மா தானே சொல்லித்தரேன் கடைசியில் அவன் அப்பங்கிற ஆயிரம் சொன்னும் அவனுக்கு புரியவே புரியும் அம்மா சொல்லட்டும்ப்பா நீ சொல்கிறது சரியில்லைன்னுப்பா ஏன்னா மொழி வந்து அவங்ககிட்ட நிறைய வளமையாக இருக்குது நாங்கள் சும்மா பேசியிருக்க மேடம் சும்மா இப்படி கிண்டல் பண்ணணும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்று தப்பா இப்போ பெண்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ரெண்டாம் பட்சம்லாம் நினைக்கவே மாட்டோம் அதெல்லாம் கிடையாது பயம் இருக்குது அதை வேணால் சொல்லிக்கிறோம் அவன் நிறையா புரிஞ்சுக்கிறான்னு ஒரு பயம் இருக்குது அதனால் நாங்கள் அப்படி சும்மா கிண்டல் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை கிண்டல் பண்ணிக்கிற மாதிரி விடுங்க வேணும் உளறல் உளறல் அவையோருக்கு வணக்கம் இந்த புளிய மரத்தின் கதை இந்த நாவல் நான் படிக்கவே இல்லை ஒரே இந்த வாசகசாலை தம்பிகளுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுதோல் விடுறேன் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒரு புத்தகத்தை அறிக்கிறாங்க இந்த புத்தகம் எங்கே கிடைக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நான் நியூ செஞ்சுருக்கு பத்து தடவை போய் அலைஞ்சிட்டேன் அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க வயிறையில் கிடைக்குன்னாங்க மாடி ஏறி இறங்குறேன் கடைசி வரைக்கும் முடிய நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த புஸ்தகம் என் கை கிடைக்கல ஆனால் இங்கே வந்த பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா வாசகர் பார்வையிலையும் சரி சிறப்பு பார்வையிலையும் சரி அப்படியே பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டாங்க எனக்கு அந்த புஸ்தகத்துக்குள்ளே அப்படியே பயணித்து அப்படியே உள்ளே ஓடி வந்துட்டேன் ஒரு முழு திருப்திங்கிறது இல்லைங்க புக்கை படிக்கல ஆனால் வந்து இந்த திறனாய்வு செய்கிற விதம் பாருங்க கவிஞர் ஐயா நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு திறனாய்வுக்கு நான் தலை வணங்குறேன் அது சில வந்து வாசகர் பார்வையில் மேடம் சொன்னதுக்கும் நான் ரொம்ப உண்மையிலே வந்து உணர்ச்சிகரமாக வந்து இதை நான் பார்க்குறேன் நான் இதுக்குள்ளே எல்லாமே உள்ளே ஓடி வருது இலக்கிய நயம் வருது ஜாதிய முறை வருது அரசியல் முறைகள் வருது எல்லாமே வருது இதை வந்து முழுமையாக நான் புக்கை படிக்கலைனாலும் இந்த திறனாய்வு செய்த விதத்தில் வந்து முழு திருப்தி அடைகிறேன் நிச்சயமாக இது வந்து இலவச புக்கு தான் காசு போட்டு வாங்கலை எல்லாம் இலவசமாக இலவசமாக வந்து எல்லாம் வந்து அறிவித்திறன் கிடைக்குது அதனால் வந்து நான் அந்த வாசக சாலை இந்த டீமுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து என்னை மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சு கொடுக்குறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த நாவலில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு மட்டும் தமிழருடைய வாணிகம் மையங்களை எடுத்து பின்னாடி வரலாற்று பூர்வமாக பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகார வச்ச ஒரு புனைவுகளில் வந்து என்னென்னா எங்கள் சாவகர்கள் அரேபியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு வகையான பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்த யவனர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு வகையான மனிதர்கள் வந்து குப்பு பூம்புகாரில் வந்து வணிகம் செஞ்சுட்டு போனதாக அதன் மூலம் ஏற்பட்ட மொழி கலாச்சார பொருட்கள் எல்லாமே ஒரு வகையான உறவு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த கலாச்சாரத்துக்குள்ளே இஸ்லாம் எப்படி இங்கே வருது இஸ்லாம்ங்கிறது எண்ணூறு வருஷமாக எழுநூறு வருஷமாக இங்கே ஆட்சி செய்திருந்த ஒரு மதம் அப்புறம் வந்து கிறிஸ்துவர்கள் நான்கு நானூறு வருஷமாக ஆள்கிறாங்க இன்றைக்கு இந்துக்கள்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்துக்கள்னு நம்மளை சொல்கிறாங்க இந்துக்கள்ங்கிறது ஒரு டோட்டலைஸ் கிடையாது மையம் கிடையாது இந்துக்கள்ங்கிறது சமய பிரிவினர் தான் இங்கே வந்து நம்ம சம இந்துக்கள் வந்து பல்வேறு சமயங்களாக இந்துக்கள்ங்கிறது பிரிட்டிஷ்காரன் கொடுத்தது இந்துக்கள்ங்கிற பேர் இந்தியாவுக்கு கிடையவே கிடையாது இந்து இந்தியாங்கிறதே கிடையாது இங்கே சொல்லப்பட்ட பிரிவுனா சமயம் வைஷ்ணவம் இருக்குது சைவம் இருக்குது சமணம் இருக்குது பௌத்தம் இருக்குது இன்னமும் வந்து ஆசிபகம் இருக்குது இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது சமய பிரிவுகள் இந்த நாடு தான் அந்த நாடு இதையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்க போகிற போது தான் அரசு உருவாக்கம் டெரிட்டோரியல் உருவாக்குற போது தான் இந்த சமயங்களுக்கும் யுத்தங்கள் நடக்குது சமய யுத்தங்கள் நிறையா நடக்குது ஆனால் வா ஆனால் இங்கே என்ன நடந்ததுன்னா இந்தியாவை ஆக்குவை பண்ணுற போது இந்தியா வந்து வெவ்வேறு நாட்டு யார் முரட்டு வம்சமான அலெக்சாண்டர் காலத்திலிருந்து முரட்டு வம்சமான செங்கிஸ்கான் வரைக்கும் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து பாபரில் வந்து எல்லோரும் வந்த இடம் தான் அது யார் நினச்சிருக்கல போயிட்டாங்க வந்தாங்க போனாங்க வந்தார்கள் ஜெயித்தார்கள் எழுதுறாங்கள அது மாதிரி போயிட்டாங்க இன்றைக்கு இந்துக்களாக நம்ம இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதாவோ கூட நம்ம நம்மளை வந்து இந்துக்களாக ஒன்றிணைக்க முடியவில்லை ஒழிய இந்தியர்களாக ஒன்றிணைச்சிருக்கு இந்த தேசியம் நம்ம தேசியம் இந்தியர்கள்ங்கிற முறையில் நம்மளை ஒருங்கிணைச்சிருக்கு இந்த பண்பாடை இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு பண்பாடு சிந்து சமணி நாகத்திலுமே வெளியிருக்கிற பண்பாடை நம்முடைய முரண்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்கிற வேண்டும் என்கிற ஒரு சிந்தனை மரபு தான் நமக்கு வேணுமே ஒழிய நம்ம சிந்தனை மரபு அது கொடுத்துருக்கு நம்முடைய பழம் சிந்தனை முறவு சமய கூறுகள் இருந்தே கூட ஒருங்கிணைந்து வாழ்வது குறித்த மிக அற்புதம் வரலாறு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிக ஒருங்கி
ஒரு பண்பு ஒரு புதிரை விடுவித்தல் நம்ம வாழ்க்கையில் எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம காட்டி கொடுத்தல் நம்முடைய உருமாற்றங்கள் குறித்து அதை அக்கறைப்படுகிறது இலக்கியம் இந்த நாவல் இந்த நாவல் அவர்களுடைய தொடக்கமாக வைத்துக் கொண்டால் நீங்கள் வாசிக்க போகிற அத்தனை இலக்கியங்களும் இந்த நூலகத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற அத்தனை அறிவும் உங்களை மனிதராக பண்புள்ளவர்களாக ஆக்குவதற்கு தவிர வேறு ஒன்றுக்கும் இந்த நூல்கள் இங்கே சேகரிக்கப்படவில்லை என்று எந்த ஒரு நூலை எடுத்து பாருங்க கெட்ட நூல் இந்த லைப்ரரியில் இருக்கவே இருக்காது எந்த சிறிய நூலாக இருந்தாலும் சார் பெரிய நூலாக எனக்கு முற்போக்கு இந்த முன்னேற்ற நூலை தவிர உலகத்தில் எல்லா புஸ்தம் நல்ல புஸ்தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த முன்னேறுவது எப்படிங்கிற நான் புஸ்தத்தை தவிர மற்ற எல்லா புஸ்தமும் நல்ல புஸ்தங்கள் தான் குறிப்பாக இலக்கியங்கள் எதுவுமே குறை இலக்கியத்தில் எந்த காலத்தையும் குறை சொல்ல முடியாது அவன் எல்லாமே அன்பையும் நல்ல உணர்வுகளையும் போதிக்கிறது தான் இலக்கியத்தை பயன்படுத்தும் இலக்கியங்கிறது அழகியல் சார்ந்தது மென்மையான இருதயங்களை தொடக்கூடியது நல்ல பாடல்கள் இசை ஏன் நமக்கு மனுஷனுக்கு இசை தேவைப்பட்டது ஏன் சிற்பம் தேவைப்பட்டது ஏன் ஓவியம் தேவைப்பட்டது ஏன் கலைகள் நுண்கலைகள் தேவைப்பட்டது ஏன் ஒரு மனிதன் வந்து பாசிகளை கூட்டுக்கிட்டே அழகு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு ஒரு குறவர்கள் ஏன் அந்த பாசி அலங் மணி மணியாக அலங்கரிக்கிறாங்க முதல் அலங்காரம் யார் செஞ்சால் தெரியுமா ஆத்தங்கரையில் கூழாங்கரைகளை பொறுக்கி தான் காதலிக்கு அதில் துளையிட்டு மாலையாக போட்டவன் தான் முதல் அழகியல்வாதி என்னமோ ஏதோ வந்து உலகம் அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அழகியல் பொருட்களுக்கு தனி பட்டியலே போடலாம் அந்த அழகியலில் ஒன்றும் இதுதான் இலக்கியம் அந்த இலக்கியம் நம்மளை என்ன செய்யுது அப்படின்னா உண்மைகளோடு போராட வைக்குது பொய்மைகளை கலந்துக்கிற சொல்லுது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விசிறம் உருமாற்றம் அடைக்குது இன்னொரு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நடக்குது அவ்வளோதான் இன்னும் சுருக்கமாக சொன்னோம் இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம தயாராக இருக்கமா இல்லையாங்கிற தான் பிரச்சனை எனக்கு இலக்கிய வேணா ஒன்றும் வேணா நான் நேராக போகிற ஒரு ஆள் என்ன ஆளை விடுங்க நான் அப்படி தான் சார் நீ திருத்தாங்க சார் சார் நான் அப்படி தான் சார் சின்ன வயசுலேருந்து இருப்பேன் இப்படி நிறைய பேர் கேரட்டு இருக்காங்க நான் சின்ன பேர்ட்டு பார்ப்பேன் சார் நான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி தான் சார் என்னால் மாற்ற முடியாது சார் உங்கள் வேலையை போய் பாருங்கள் சார் இப்படிலாட்டு என்னை கொண்டு வாங்க சார்லாம் சொல்கிறேன்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் ரவுடியா முரடுத்தனமா வன்முறையா அடுத்த ஒன்று போட்டால் தான் வாழ முடியும் நிறைய பேர் நான் வாழ்க்கையில் செஞ்சு குறுக்கா தான் வந்திருக்கோம் விஷயம் அது இல்லை அவனுக்கு இலக்கியம் தெரியாத அவசியம் அவனுக்கு ஒரு இலக்கியம் தெரியும் அவன் எனக்காக மாறுவான் அவனுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாக்கியம் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு சொல்ல அவனை மாற்றும் பண்புகளுக்காக இன்றைக்கு சுந்தரம் சாமி அந்த நாமலை வச்சு நம்ம பேசுறது எனக்கு உற்சாகமாகவும் உங்களுக்கு எல்லாரும் பங்கெடுத்த வகையில் உற்சாகமாக இருந்தது நம்புறேன் வாசக சாலை நம்பர் இரண்டு பேருக்குமே அவர் தொடர்ந்து நடக்கிறதுல எந்த உதவியாக இருந்தாலும் மணி சார் தான் எல்லாரையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு எல்லாரையும் பயன்படுத்திக்கணும் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா இந்த புளியமரத்தின் கதை நாவலில் வந்து எனக்கு தோண்ண மூணு இடங்களை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஒன்று வந்து இந்த புளியமரம் வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து வெட்டுறதுக்காக வருவாங்க முதல் தடவை வெட்ட வரும்போது சாமி பேரை சொல்லி தான் காப்பாற்றுவாங்க இந்த மாதிரி சாமி இருக்குது இந்த சாமி வந்து இது பண்ணலனா அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது தடவையும் அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கான ஆர்டர் வந்ததுக்கப்புறமாவும் அதை ஒரு சாமியாக்கி தான் வெட்டுறது தடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அது வேறு மாதிரி வெட்டப்படும் ஆனால் ரெண்டு இடத்துலையுமே சாமி தான் முதன்மையானவர் தான் வந்து நிற்கும் அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து ஒரு பூங்கா உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே இருக்க அந்த தோப்பை வந்து காற்றாடி மரத்தோப்பை வெட்ட வருவாங்க அப்போ வந்து ஒரு தாத்தா வந்து கேட்பார் ஆச அவர் வந்து கேட்கும்போது சொல்லுவார் என்ன வெட்டுறாங்க அப்படின்னா எதுக்காக வெட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னோடனே இல்லை அந்த இடத்துல பூங்கா வரப்போகுது அதுக்காக பூங்கா வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க செடி நட்டு வைப்பாங்க அதை பைத்தியக்கார பேர் ஆல்ரெடி அங்கே சரி செடி வளர்ந்தால் என்ன ஆகும் காற்று வரும்ல அப்படின்னோடையும் அதுவும் இப்படி மரமாக தானே ஆகும் அப்புறம் எதுக்கு இப்படி இப்போ வெட்டுறாங்க அப்படின்னோடனே இல் இல்லை அது வரலா வளராது நறுக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எதுக்கு அது வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அந்த பூங்கா அதுக்கப்புறம் உருவானதுக்கப்புறமா அங்கே நிறையா இது இருக்குது என்னென்னா அங்கே விளையாட்டு பொருள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வைப்பாங்க அப்படி வைக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்காக ஊஞ்சல் இதெல்லாம் வைப்பாங்க அது வச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா முதல்ல வந்து இந்த சே ம காலனியில் இருக்க பசங்கள் சேரி பசங்கள் வந்து விளையாட வர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அவங்க வந்து டெய்லியும் விளையாண்டுகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து இந்த பணக்கார வீட்டு பசங்கள்லாம் விளையாட வரும்போது இவங்க வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சு அப்படியே நேராக வந்து விளையாடுறாங்க இவங்க பணக்கார பசங்களால் விளையாட முடியல அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இது போடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி இவங்க வரக்கூடாது ஒரு டைமுக்கு மேலே தான் கேட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூல்ஸ் போட்டு ஏன்னா அங்கே அந்த பணக்கார பசங்களோட அப்பா தான் அந்த பூங்கா இல்லை அந்த அரசாங்கத்துலலாம் மேல் உயர் பதவியில் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து இனிமேல் வந்து இந்த டயத்துக்கு நாலரைக்கு மேலே தான் அதில் உள்ளே வரணும் இந்த பசங்கள்லாம்
ஏதாவது ஒன் ஒரு முக்கியமானது ஒன்று இழந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தன்னையை வந்து நிலைப்படுத்திக்கிச்சு அதோட ஒரு அந்த கிளையை வெட்டு விட்டுட்டு கிளையை விட்டுட்டு அந்த மரம் வந்து நின்றுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுதான் எனக்கு அந்த இதில் தோணுனது அதுக்கடுத்து நன்றி உரை கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடறேன் என்னென்னா முதல்ல வந்து மாவட்ட மை நூலகத்தில் ஆய்வாளர் அப்புறம் அலுவலக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி ஏன்னா அப்படி நிகழ்வு நடத்துறதுக்காக பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு இது ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம இங்கே தான் நடத்திட்டு இருக்கோம் அதுக்காக நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னை வாசக சாலை நண்பர்கள் அவங்க தான் ஒவ்வொரு தடவை நம்மளுக்கு அங்கேருந்தும் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் அழைப்புதல் வடிவம் செய்த சுபியா சாருக்கு அப்புறம் கேமரா இது பண்ண ராம் ஸ்டுடியோ அவங்களுக்கு நன்றி அப்புறம் நம்ம நிகழ்வில் வாசக பார்வையில் சிறப்புரையில் பேசின மரிய சித்ரா மேடம் அப்புறம் கவிஞர் யவனிகா ஸ்ரீராம் சாருக்கும் நன்றி